ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയം വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം അതിൽ ഐ ബി ടിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ജോർജ് ബ്രദറുണ്ട് താഴെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എത്തട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പ്രവാചക നിന്നയുടെ ആഴക്കടൽ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രവാചക നിന്ന നുപൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് മുഹമ്മദിന്റെ ഐഷയുമായുള്ള വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സംവാദത്തിൽ ആ സഹോദരി കൊടുത്ത റിപ്ലൈ അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകുകയും പ്രവാചക നിന്നയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ കാലത്തും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് അത് മാറുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് പ്രവാചക സോറി മുഹമ്മദ് വിമർശനത്തിന് അതീതനാണോ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണോ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പറയാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിമർശന വിധേയമാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ മതങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ ഒക്കെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ആരെയാണ് വിമർശിക്കാത്തത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് പോലും പിതാവിനെ പോലും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നടക്കണം സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഭയപ്പെടരുത് ആശയപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് വേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാളെ വിമർശിച്ച നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ടാണോ അതിൽ പ്ര പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ വൈകാരിക വൈകാരികമായിട്ട് മാറുകയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു തെരുവുകൾ തെരുവുകളിൽ തന്നെ കത്തുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദിനെതിരായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ബാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ബാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഒക്കെ ബാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൽമാൻ റഷ്ദിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ പുസ്തകം ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ പുസ്തകം ഇവിടെ റിലീസ് ആകാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദം എന്ന പുസ്തകം അതിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നുപൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതെ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ 
എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യം ഒരു ഒന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനിക്കയാണ് പ്രഭാഷകൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എം പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എസ് വൈ എസ് നടത്തിയ പ്രവാചക നിന്നയ്ക്കെതിരെ കരിപ്പൂരിൽ എയർപോർട്ടിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചത് ആ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റോളം ഉള്ള പ്രസംഗത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റാണ് അതിലുടനീളം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചവർക്കെല്ലാം ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചവരെല്ലാം ശിക്ഷാവിധികൾക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നാൽ റെഫറൻസ് ഒന്നും വെക്കാതെ അദ്ദേഹം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു നിരോധിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പ്രവാചക നിന്ന കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എസ് വൈ എസ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രവാചക നിന്നക്കെതിരെ ഇൻസൾട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഫറ്റ് അതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിമർശിച്ച് കാരൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ പോലുള്ള അങ്ങനെ പലരും മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്ക വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയവർ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇസ്ലാമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ ഇസ്ലാമായി മാറിയോ ഡേവിഡ് വുഡ് ഇസ്ലാമായിട്ട് മാറിയോ ഇവിടെ പുസ്തകം എഴുതാൻ സൽമാൻ റുഷ്ദി അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ട് മാറിയോ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാം വിടുന്ന കാഴ്ച ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കിന്ന് കാണാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് ശിക്ഷാവധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയി ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാം ഇവിടെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എം എം അക്ബർ നാടൊട്ടുക്ക് സംവാദ സദസ്സുകൾ നടത്തിയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ സംവാദങ്ങളിൽ ടൈറ്റിലുകൾ യേശു മദ്യം വിളമ്പ് യേശു ദാവീദിന്റെ കിടക്കിൽ അന്യസ്ത്രീ ഹേമം അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു പൗലോസ് കള്ളനാണ് കപടനാണ് വഞ്ചകനാണ് പൗലോസ് ആണ് ഈ മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തര ചർച്ചാ വിഷയമായി പോയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കേട്ടു ഈ അക്ബർ നടത്തിയ കേരളം കേരളം ഒട്ടുക്ക് അക്ബർ നടത്തിയ സംവാദ സദസ്സുകളിൽ ആളുകളെ വിളിച്ചിരുത്തി ബൈബിൾ തെറ്റാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമാണ് ശരി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടത്തിയ നമ്മുടെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും നാട്ടിൽ അക്ബർ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ബൈബിൾ തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നിന്ന മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക നിന്നയായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് കപടനും വഞ്ചകനും പൗലോസാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും നിന്നയുടെ രൂപത്തിലെ ആകത്തില്ലേ നിന്നയുടെ ഉള്ളിൽ അത് വരത്തില്ലേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ വിമർശിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ വാളെടുത്തോ തോക്കെടുത്തോ ബോംബെടുത്തോ ഒന്നും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഷേധിക്കാറ് വേണ്ടി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റാലി നടത്തും ബൈബിൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധാരം ബൈബിൾ സമാധാനത്തിന്റെ പുസ്തകം രക്ഷയുടെ ദൂത് അതിലുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ദൂത് അതിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ റ
അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ക്രൂശുമരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചാലും ജോർജ് പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചാലും അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടി വന്നത് അക്ബർ ഇങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ദാവാ പ്രവർത്തകർ ആളുകളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചർച്ചകളിൽ വരികയും മീറ്റ് ചെയ്യുകയും വ്യക്തികളുമായി വന്ന് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കെതിരെ നമുക്കിതിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ കണ്ടെടുത്തു വെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് കഴുത്തിന് വെട്ടണം വിരലുകൾ അറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവനെ യഹൂദ് ക്രൈസ്തവനോട് യഹൂദിനോടും പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രൈസ്തവനെയും യഹൂദിനെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷം കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു ദാവാ പ്രവർത്തകനുമായിട്ട് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തീർന്നില്ലേ ആ വാക്യത്തിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് റെലവൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അന്നത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ന്യായം അവിടെ പൊളിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഡിബേറ്റ് ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിബേറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അക്ബർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ബൈബിളിനെതിരെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി പറയും പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ അത് മത നിന്ദയായിട്ടും പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ട് മാറുകയും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ അത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദിനെതിരെ പറഞ്ഞത് പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ട് മാറുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിന്ദയല്ലേ അന്നേരം അബ്ദുൾ സമത സമാധാനി എവിടെ പോയി മതേതരത്വവാദിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളാണ് മതേതരത്വവാദിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ പുസ്തകത്തിന് ആശംസ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ ക്രിസ്തു മാർഗ യഥാർത്ഥ്യം എന്ന പുസ്തകം പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ക്രിസ്തു നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും മതേതരത്വവാദികൾ ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ നിന്ന അത് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സിംബോളിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് അബ്ദുൾ സമത സമാധാനി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ബൈബിളിനെതിരെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഈസി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്കും അക്ബറൊക്കെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു നിന്നയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചില്ല ഇവർ മതേതരത്വവാദികളല്ലേ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇത്തരം ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ സമാധാനി കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം എം ബി ആണ് അതുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളുന്നില്ല അന്നേരം മതേതരത്വം എന്തുകൊണ്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അന്ന ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മതേതരത്വം പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം മതേതരത്വം ഉണ്ടാവുന്നു മുഹമ്മദ് വിമർശനത്തിന് അതീതനാണ് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല വിമർശിക്കുക അത് വിമർശനമാണ് മത സംവാദങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മത നിന്നയാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലേ ഈ സ്നേഹ സം
അപ്പൊ തന്നെ അക്ബറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഈസയെ പോലുള്ളവർക്കും ജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പോലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ദാവ പ്രവർത്തകർക്കും മറുപടി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയണം അത് മത നിന്നയാണ് ക്രിസ്തു നിന്നയാണ് അക്ബർ അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈസ അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തട്ടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഉയരുന്ന വികാരത്തിന്റെ ആ ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു അകത്തുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജോർജ് പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോർജ് ബ്രദറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവാചക നിന്നയായി തീരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയും ജോർജ് ബ്രദറെ ദൈവനാമത്തിൽ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ചാനലിൽ നടന്നതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണ മധ്യത്തിൽ നടന്ന തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉടലെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ചില വിമർശനങ്ങളും അതോടൊപ്പം നൽകപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ചില പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിനെതിരെ ഭാരതത്തോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഒരു ടി വി ചാനലിൽ ഒരു ഹിന്ദി ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക ചാനലിന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് മാത്രം കണ്ട് അവരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഹിന്ദിയും അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ചില മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും ചർച്ചാ വിധേയമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാല് പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു വിഷയം അത് അല്പം ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ട് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന വിഷയത്തിന് അല്പം കൂടി എണ്ണയൊഴിച്ച് ആളി കത്തിക്കുവാൻ മുൻപന്തിൽ നിന്ന ആദ്യം ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രണാമം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതൊരു പ്രവാചക നിന്ന എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ് കാര്യം ഒരാളെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചർച്ചാ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്നും കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പരിഹാസമായിട്ടും ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പലർക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതും പോലും വ്യക്തതയില്ലാതെ നേതാക്കന്മാരെ പടച്ചു വിടുന്നതായ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തലയും വാലും ഇല്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രതികരണം മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല തെരുവുകളിലും വടിയും ആയുധങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുറെ കാലം നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം 
ഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പം പോലും അറിയത്തില്ല ആ ആളുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് പ്രവാചക സ്നേഹം മൂത്തിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം കാര്യം നേതാക്കന്മാർ അതിപ്പോ അത് അവിടുത്തെ ആ സംഖ്യയുടെ നേതാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു അറിവില്ലാത്ത എന്തിനേരെ അമ്പലത്തിൽ പോകാത്തവും പോലും വേണമെങ്കിൽ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങി ഈ പറയപ്പെടുന്ന കലാപരിപാടികൾ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പൊതുവെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാദമുണ്ട് അവര് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനേക്കാളും പിതാവിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബോളിവുഡിലെ സിനിമയുടെ നല്ലൊരു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെയും ഈ ഈ വർത്താനം പറയുന്ന ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും മാതൃക യോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയാത്തതായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിനെയും സിനിമാ നടന്മാരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിക്ക് ചങ്കാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മമ്മൂട്ടി അറിയണോ നിർബന്ധമില്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന്റെയോ രജനീകാന്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും നടന്റെയോ അവരുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വേണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കാര്യം സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ മുഹമ്മദിൽ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത എന്ത് മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിക്ക് ഉള്ളതെന്നും കൂടി പറയുവാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് വൈകാരികമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യേശുവോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം ഒരു ഹിന്ദുവിന് തൻ്റെ ഇഷ്ടദൈവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് തൻ്റെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ രവീസിയെ പോലുള്ള ആളോ ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ ചങ്കിന്റെ ചങ്കാണ് ചങ്കിനെ തൊട്ട മണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ ചങ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമുക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്ന നമുക്ക് പരിഹസിക്കുവാനും പുച്ഛിക്കുവാനും കളിയാക്കുവാനും തോന്നുന്നതായിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ മൈക്കിലൂടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മതവിശ്വാസത്തെ പുച്ഛിച്ച് കളിയാക്കി അതിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാഷ അല്ല എന്തൊരു നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് ഓതിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലെ നല്ലൊരു തുക ഈ വക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അതേ ശൈലിയിൽ മറ്റൊരാൾ വിമർശന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല ഇവിടെ ആരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യം ഒരു പാലമാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ എമോഷൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അല്പം കൂട
നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിയ ഒരു നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രായമുള്ള ഐഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ആ വിവാഹ ജീവിതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ലോകത്തില് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ലോകത്തില് അണ്ടർ ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാരും ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയാൽ മതി എല്ലാം ലിസ്റ്റ് സഹിത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് തരും റബേക്ക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗാന്ധി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരും രാമകൃഷ്ണ കയറി വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമുക്കറിയാത്തതായിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ സെഡ് കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം കയറി വരും യോസേഫ് യോസേഫിന്റെ ഭാര്യ മറിയയുടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല അവസരമാണ് പേപ്പറും പേനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് ഈ ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കമ്പാരിസൺ എന്തുകൊണ്ട് വിജയ വിജയകരമായ നിലയിൽ ഓടാത്തത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് റബേക്കായിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല ഏത് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല മൂന്ന് വയസ്സാണെന്നോ ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ബൈബിളിൽ കാണാനും പറ്റത്തില്ല അത് ഇവരുടേതായ ചില കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ് മറിയയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നെന്നും യോസേഫിന് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഇവരുടേതായ കണക്കുകൂട്ടലാണ് ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെയില്ല ബൈബിളിനകത്ത് എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരിക്കുന്ന യോസേഫ് പിതാവ് പോയിട്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മറിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ആകട്ടെ പ്രായമാകട്ടെ ഒരു ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബൈബിൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ബൈബിൾ പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളുമാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ കുട്ടിയെ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആറ് വയസ്സിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഐഷ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഐഷയോട് പറയുന്നത് പലവട്ടം ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഐഷയെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനത്തിൽ കാണിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ അതിന് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ആറ് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറയുന്ന കണക്കുകളെല്ലാം തന്നെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഐ ബി ടിയോ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പേപ്പറും പേന എടുത്തുകൊണ്ട് കണക്ക് മാഷിന്റെ കീഴിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആറ് വയസ്സെന്നുള്ളത് അത് ആയിഷയുടെ പ്രായമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ നിന്നാകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയുടെ കഥ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയും യോസഫിന്റെ യോസഫ് പിതാവിന്റെ കഥ കയറി വരുന്നു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വിഡികളാകണം അതിനുള്ള കാരണം കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതോ നൂറോ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടേതായ ജീവിതവും അവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയും അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയും അവരുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അത് ഇന്ന് ചർച്ച വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ മോശമായി തോന്നിയേക്കാം അതിൽ അതിൽ ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ
പക്ഷെ പിന്നീട് മനുഷ്യന് അതിനേക്കാളും ആ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ അറിവും അവ മനുഷ്യൻ്റെതായ സ്വഭാവത്തിനും ചുറ്റുപാടിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യർ അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മനുഷ്യൻ പിൻകാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൽ നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിക്കൊള്ളട്ടെ മരുന്നായിക്കൊള്ളട്ടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനമായിക്കൊള്ളട്ടെ കുടുംബജീവിതം പഠനം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ചെയ്യുക അതായത് പഴയത് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ജിബ്രിയൽ എന്ന ദൂതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യോസഫ് പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യോസഫ് പിതാവ് നീ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുച്ചിനെ കെട്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമമാണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നില്ല ഒരു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വിമർശിക്കുന്നു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ അല്ല വിമർശിക്കുന്നത് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ആളുകൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ കൾച്ചർ അന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യം പോലും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കൾച്ചർ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അത് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുത്തുനബി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രവാചകനില് നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്നും മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവും മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മുസ്ലിമിന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണെന്നും ആ ഒരു മാതൃക ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുവോ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ആളുടെ ആ രീതി അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് മാതൃക ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടേതായ സ്ഥാനത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ തന്റെ അറിവോട് സമ തനിക്ക് ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അറിവിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണെന്ന് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച തീരാന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് എല്ലാ കാലത്തേക്കിനും മാതൃക ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് മാതൃകയാണ് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കും അതിനെ കളിയാക്കലായിട്ടോ പരിഹാസമായിട്ടോ പ്രവാചക നിന്നയായിട്ടോ കാണുന്നെങ്കിൽ അത് വിമർശിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്ത ബുഖാരിയെ പോലുള്ളവർ ഹദീസുകളുടെ എഴുത്തുകാരെ വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി ഹദീസുകളുടെ എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇത് നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും മാതൃക ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പൗലോസ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ആരാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല ചർച്ചകളിലും ഈ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇട്ട ഗ്രൂപ്പില് യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ഇട്ടതായിരിക്കുന്ന സംസാര ശൈലി എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭാഷയുടെയും ഓരോ നാട്ടുകാരുടെയും ചർച്ചകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഒഴിച്ച് ഒറ്റ പ്രവാചകന്മാരോട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയെക്കാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ പറയാം ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയെക്കാളും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാളും ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു യോഗ്യത ഒരു നല്ല സ്വഭാവം നല്ല ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് പറയല് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രവിസി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ ഈ അളിയനും പെങ്ങളെന്നുള്ള ബന്ധം അത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുള്ളി പറയുകയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം സ്നേഹമായിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ച് മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ഈ പ്രവാചക സ്നേഹം പറയുന്നത് യുക്തിയില്ലാത്തതും അത് ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു ഹിപ്പോക്രസി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തിയാണ് ഞാൻ ജാമിത ടീച്ചർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വന്നില്ല കാൺ ജോയിൻ നൗ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ജോർജ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് പ്രവാചക നിന്നയായിട്ട് മാറുന്നോ മത നിന്നയായിട്ട് മാറുന്നോ ഞാനിവിടെ ആമുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി കരീപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം പലർക്കും ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെതിരെ എഴുതി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പിൻകാലത്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ അക്ബറും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഒക്കെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും ഒക്കെ നടത്തിയ ക്രിസ്തു മത വിമർശനം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണുള്ളത് എന്നാൽ പ്രവാചക നിന്ന ഇവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അക്ബറും ഈസയും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളെ ഇതിനെ അത് 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 ഏത് നിന്നയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് ഇവർ പറയേണ്ടതാണ് അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി അദ്ദേഹം ഒരു എം പി ആണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളാണ് മതേതരത്വവാദിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടില്ലേ ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകത്തിന് ആശംസ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അപ്പൊ ഈ അന്തർധാര വ്യക്തമല്ലേ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് അനിൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രവാചക നിന്നയുടെ ആഴക്കടൽ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേര് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു വീണ്ടും ആ വിഷയം കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രാരംഭമായി എന്താണ് ഈ മത നിന്ന എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നത് എന്താകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിവരണം നൽകിയിട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴാണ് മത നിന്നയാകാത്തത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ മത നിന്ന നടത്തിയവർ ആരാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത് ആരാണ് എന്നതും കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എ മത നിന്നയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിക്ഷാ നിയമമാണ് ഈ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മനഃപൂർവം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതും മതവികാര കുത്തിയിളക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതും ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മാത്രം വിധി പറയുവാൻ അധികാരമുള്ള ജാമ്യമില്ലാത്ത പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പീരൽ കോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എ അനുസരിച്ച് മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് ഈ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച വിമർശനങ്ങൾ നിയമജ്ഞന്മാർ തന്നെ തൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ പീരൽ കോഡിൽ കോഡിൽ കുത്തിത്തിരുകിയ നിയമമാണ് എന്ന് വിമർശിക
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ക്രൈസ്തവർക്ക് അനുകൂലമല്ലാതിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് അന്നു മുതൽ ഇന്നയോളവും ഏത് ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അവനത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പ്രമാണമില്ല എന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പരമപ്രധാനമാണ് മനഃപൂർവ്വ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുക മതവികാരം കുത്തിയിളക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുക മത സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുക സമൂഹത്തിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇവയൊക്കെയാണ് മതനിന്നയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മനസ്സിലാവും സകലരും പാലിക്കുക തന്നെ വേണം ഇതിനെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയുടെ ശൈലിയും ആധുനിക സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശൈലിയും ഇതിനെ നിർബന്ധിച്ച് ചിലതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു മതപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതോ പ്രസ്തുത മതഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതോ ആ മതപ്രവാചകനോ ആ മതസ്ഥാപകനോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ കാര്യം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു പറഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മതനിന്ദയാണ് അത് പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് ഒരു തലേക്കെട്ടുകാരൻ മൗനവി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു പിഴച്ചു പറ്റവനാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രമാദമായ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് മതം നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മതം നിന്നയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പിഴച്ചു പറ്റവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനമില്ല മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമില്ലേ ഇല്ല ഈ തലേക്കെട്ടുകാരന്റെ മതം നിന്നയ്ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷം ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ആ ഒരു വസ്തുത പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോ എറണാകുളത്ത് കേസ് കൊടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിനിറങ്ങുന്നു ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിലാണെന്നുള്ളതായ ഇവരുടെ ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊക്കെയാണ് മതം നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണത്തിലില്ലാത്തതായ കാര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഹദീസുകളിലോ ഖുറാനിലോ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലോ എന്ന് ഇല്ലാത്ത കാര്യം മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മതനിന്നയപ്പെട്ടതാണ് അവർക്കെതിരെ കാശെടുക്കണം അതാണ് മതനിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇനി പറഞ്ഞ സ്ഥിതികളാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുള്ള ഐശ്യെ കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതനിന്നയല്ല അത് മതനിന്നയാകത്തിൽ ഏത് കോടതി പോയാലും വെറുതെ വിടുക ആളുടെ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് മതനിന്നയാകണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര് ശ്രമിച്ചാൽ അത് മതനില്ല കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുഹാരി ഹദീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് മതനിന്നയെ അല്ല അത് മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ആ ആ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യം മതനില്ല രണ്ടാമതായി മുഹമ്മദ് തന്റെ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയായ മരുമകൾ സൈനവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതം നിന്നയാകത്തില്ല കാരണം അത് ഹദീസ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ മാത്രമല്ല ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മതം നിന്നയാകുന്നു തിരുമതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലും ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ സൂറത്തിൽ അക്സാം മുപ്പത്തി ഏഴ് അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മതം നിന്ന നടത്തുകയാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അത് മതം നിന്നയല്ല മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഈ ഉപാദത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ ഖറാബിനെ കൊണ്ട് തന്റെ തലയിലെ പേർ നോക്കിക്കുകയും ആ സ്ത്രീയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ
സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പരിശോധിക്കുന്നു അവിടെ അത് സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വേലക്കാരി മാരിയത്തുമായി ലൈംഗിക വേഴ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മതനിയോഗത്തില്ല കാരണം അത് തഫ്സീർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്ലബ് കൗസിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് മതനിന്ദയുടെ നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നതേ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ചിൻബാദ് ബാലകൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയത് ചിൻബാദ് ബാല കേസൊക്കെ ചീറ്റി പോകാൻ കാരണം അതാണ് ഇന്ന് ഇവര് ഏതൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ട് കോടതി പോയാൽ കോടതിയുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് കോടതി ചിലപ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് ഈ ചെല്ലുന്നവർ കൊടുക്കേണ്ട ലഭിച്ചതായിട്ട് വരും പണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പിന്നെ വക്കഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ വസീർ റിസ്ബി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് പ്രസിദ്ധമായൊരു കേസ് എന്താണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഖുറാനിലെ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകൾ മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് ദുരന്തമായിട്ട് വരും മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ മതേതര സമൂഹത്തിൽ അത് ശുഭകരമല്ല ആ ആയത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് കോടതി ഇടപെട്ട് ആ ആയത്തുകൾ ഖുറാനത്ത് മാറ്റണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഹർജി പക്ഷെ കോടതി ആ ഹർജി തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം ഒരു മതത്തിലെയും മത നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ നീ നീക്കം ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല ഈ വസ്തുത അറിയാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും വസീം റിസ്ലി കോടതിയുടെ സമയത്തെ വെറുതെ പാഴാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ പണീഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ മത നിന്നയാണ് മത നിന്നയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നുബൂർ ശർമ്മയുടെ വിഷയമായാലും മറ്റേതൊരു വിഷയമായാലും മത നിന്നയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ കാര്യമുള്ള കാര്യത്തിനാണെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ പറ മുഖവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പരത്തി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേസ് ഫൈൽ ചെയ്താൽ അത് നിലനിൽക്കും അല്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത മത നിന്നയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതി ചെന്നാൽ വിജയിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ക്ലബ് കൗസിലെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അഭിനന്ദയല്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ തഫ്സീറുകളും ഖുറാന്റെ വചനങ്ങളും ഹദീസുകളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ശരിയാകത്തില്ല അതൊരിക്കലും മതം എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചു ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അതാണ് ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം നിന്ന വ്യക്തി നിന്ന വ്യക്തി ആക്ഷേപം തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ അർവാചീന കാലം വരെയുള്ള ഈ ആധുനിക കാലം വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതവിശ്വാസികളുമാണ് മതം നിന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ അതിന്റെ ചില തെളിവുകൾ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മതം നിന്ന് നടത്തിയത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് മതം നിന്ന് നടത്തിയത് വ്യക്തി ഹിത്യ വ്യക്തി നിന്ന നടത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞിടയില് ഈ നബൂർ ശർമ്മയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ പല മൗനവുമാരും മറുപടിയായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതായ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വാസ്തവത്തില് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഖുറാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുത അറിയാം അവർ വാതുറക്കുന്ന മുമ്പേ അറിയാം ഇവരെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം ആ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചതായ നിന്ന പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അബു ലഹബിന്റെ ചരിത്രം അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയായ അബു ലഹബ് മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചു മുഹമ്മദിനെ അപമാനിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഹദീസ് പരിശോധിച്ചാൽ മുഹമ്മദാണ് അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മനസ്സായോ ഈ വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് മുമ്പേ നമ്മുടെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ അബൂ ലഹബിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിന്ദിക്കുന്നത് ഈ അബൂ ലഹബ് ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരപ്പനാണ് പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന് തുല്യമാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാതാവിന്റെ സഹോദരി മാതാവിന് തുല്യമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ പിതാവിന് തുല്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഉപ്പയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ആര് അബൂ ലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതല്ല വസ്തുത ആ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് നിന്ന് നടക്കുന്നത് നിന്ദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി എൻ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു തിരുമേനി ഒരു ദിവസം സഭ കുന്നിന്മേൽ കയറി നിന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ച വിപത്തെ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുറേഷികൾ ഓടിയെത്തി പരി പരിഭ്രാന്തിയോടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി തിരുമേനി ആരോളി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലേ അതെ എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു തിരുമേനി ആരോളി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കഠിനമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ ഉടനെ അബു ലഹബ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാശം ഇതിനാണ് നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് സൂറത്ത് ലഹബ് അതായത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാം സൂറ അവതരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സാണല്ലോ ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദ് അബൂ ലഹബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ചില ബന്ധമുണ്ട് അബൂ അബൂ ലഹബിന്റെ രണ്ട് മക്കള് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പെൺമക്കളുടെ പെൺമക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അബൂ ലഹബിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായ ആ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ പറയുക ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവർക്കറിയ ഈ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നല്ല അള്ളാഹു അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒന്നാണെന്നും അള്ളാഹു ഈ പറയത്തക്ക ശക്തിയോ കഴമ്പോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ അബൂ ലഹബിന് അറിയാം അതാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്ക് രാജ്യക്കാർ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്തുവാന്നും അള്ളാഹുവിന് എത്രത്തോളം തൂക്കമുണ്ടെന്ന് അബൂ ലഹബിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ മൂത്താപ്പ പറയാണ് നിനക്ക് നാശമത് അപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങി ആയത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായ വാക്യങ്ങൾ നോക്കി അതാണ് സൂറ നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സൂറത്ത് ലഹബ് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് സൂറത്തിൽ സമത് സൂറത്ത് ലഹബ് അല്ല സൂറത്തിൽ സമത് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കരങ്ങൾ നശിക്കട്ടെ പാപികാല ക്രിയയിലാ പറയുന്നത് ഇരു കരങ്ങൾ നശിക്കട്ടെ അവൻ നശിക്കും അവന്റെ സമ്പത്തോ അവൻ സമ്പാദിച്ചതോ അവനൊട്ട് ഉപകരി ഉപരി ഉപകരിക്കുകയില്ല ആളിൽ കത്തുന്ന നരകത്തിൽ അവൻ ചെന്നെത്തും ഭാവികാല ക്രിയ മനസ്സായോ വിറക് ചുമക്കുന്ന അവന്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഈന്തപ്പന നാലുകൊണ്ടുള്ള കയറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അബൂ ലഹബിനെയും ഭാര്യയെയും മുസ്ലിങ്ങൾ ശമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിന്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇത് കേൾക്കുക സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് നിനക്ക് നാശം നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല സ്വന്തം മകനെന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മൂത്താപ്പായ്ക്ക് ഒരു മകനെ ശാസിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇതാ മതം നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിന്ന് വ്യക്തിഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സായോ അതായത് നിന്റെ കൈകൾ നശിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ പ്രഭാചനം നിന്നിച്ചവരൊക്കെ ആ
മൂത്താപ്പായുടെ മോഹനാണ് മഹമ്മദിന്റെ മോളെ വിവാഹം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ അനുജത്തിയായ ഉമ്മുൽ കുൽസുമിനെ ഉദ്ബത്തിന്റെ സഹോദരനായ ഉപയുധത്വം വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടായി ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം സൂറ മുഹമ്മദ് അവരുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും ആ പിതാവിന്റെ ഭാര്യയും അതായത് മൂത്തമ്മയും മൂത്തപ്പയെയും തെറി പറഞ്ഞതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം അബൂൽ അഹ്മദ് തന്റെ പുത്രന്മാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുപ്പിച്ച് പെമ്പിള്ളാരോട് വീട്ടിൽ പോക്കളാപ്പാൻ മനസ്സായോ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നവനെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരാകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ റൊക്കിയായ പിന്നീട് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉസ്മാന ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക അടുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിച്ചത് ആരാണ് വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തത് ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുന്നു സൂറ അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാറിൽ അടുത്ത് തന്നെ അവന്റെ തുമ്പി കൈക്ക് നാം അടയാളം ഇടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊമ്പനാനയുടെ തുമ്പി കൈയെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല വലീത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് അപമാനിക്കുകയാണ് ആ വലീതിന്റെ മൂക്കിനൽപ്പം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിനാൽ അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് തുമ്പി കയ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സായി അങ്ങനെ തുമ്പി കയ്യ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് കേൾക്കൂ ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അള്ളാഹ് കിഴവി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൂറ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സൂറ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും നാം രക്ഷിച്ചു പിന്നിൽ നിന്ന ഒരു കിഴവിയെ ഒഴികെ കേട്ടോ ഇതാണ് നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ദൈവമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാണല്ലോ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റ് ജീവങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾ അതായത് മൃഗങ്ങളെയും മറ്റ് ഇതര ജീവികളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെ വെറുക്ക വെറുപ്പുളവാക്കുന്നത് കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് കേട്ടോണം അവിശ്വാസികൾ ജന്തുക്കൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജന്തുക്കളാണ് ഇനി അവിശ്വാസികളാകാൻ കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ആണ് ഹൃദയത്തെ കൂടെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അള്ളാഹു ഒരുവനെ പിഴപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് മറ്റൊരു നിനക്ക് അവനെ നന്നാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ പിന്നെ ആ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ നികൃഷ്ട ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ സൂറ എട്ടിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ സത്യനിഷേധികളാകാൻ കാരണക്കാരൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കാതെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇരുട്ടാക്കുന്നു ആയത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുട്ടാക്കി ഒരാള് അവിശ്വാസിയായിട്ടല്ല പിന്നെ വിശ്വാസിയായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവിശ്വാസിയായവരെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ജന്തുവക്കൾ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇനി സൂറ അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഒരുത്തനേക്ക് ഒരു പിഴച്ചുപറ്റണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു നോക്കൂ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ക്രൂരൻ പിന്നെ പിഴച്ചുപറ്റുവരും ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ ആറിൽ വേദക്കാരായ ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തോ എന്നറിയാമോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേദക്കാരും കൂടെ ബഹുദീപ വിശ്വാസികളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ ആറിൽ കാണാം വേദക്കാരും ബഹുദീപ വിശ്വാസികളും സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രയോഗം നടത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നികൃഷ്ട ജീവി പ്രയോഗം നടത്തിയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ തുമ്പി കയ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ കിഴവി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ജന്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നിന്ന വ്യക്തിഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മൂത്താപ്പായെ നിന്ദിക്കുന്നു നീ തുടങ്ങി പോകും നിന്റെ ഭാര്യ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളതായി നിന്നയുടെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു രണ്
വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയുടെ അടിക്കുറിപ്പ് വായിക്കും അവിടെ വായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിഴച്ചവരാണെന്ന് പച്ചക്ക് വച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിഴച്ചു പോയവരാണെന്ന് ഇന്നേക്ക് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഖുറാന്റെ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയുടെ അടിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇതല്ലേ മതം നിന്ന ഇതിന് കേസ് ഇത് ഇതിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഈ ഖുറാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പണി കിട്ടും ഇതാണ് മതം നിന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ ഇത് മേടിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാത്ത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചോ വിശുദ്ധ വചനത്തെ കുറിച്ചോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതായ ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഗ്രന്ഥമല്ല ഞങ്ങളുടെ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വമ്പൻ ആക്ഷേപങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ കീറാമുട്ടികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ എതിർപ്പുകളെയും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ വെല്ലുവിളികളെയും അഖില ലോക മതങ്ങളുടെ ആക്രോശങ്ങളെയും വാളിന്റെ വീര്യവും തീയുടെ ശക്തിയും എന്ത് വേണ്ട സിംഹങ്ങളുടെ ഹിംസ്ര സ്വഭാവത്തെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിച്ച് ചരിത്രത്തിലൂടെ പുരോഗമിച്ച് ചരിത്രം കണ്ട ചരിത്രത്തിൽ ഏക സ്ഥാപനമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ ആ സഭയുടെ പരിഭാവനമായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെയോ ആ സഭാ മക്കളെയോ പിഴച്ചു പോയവരെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന വിശ്വാസമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് പണ്ടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് സൂറത്തിൽ ഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിഴച്ചു പോയവരാണെന്ന് ഇതാണ് മതം നിന്ന ഇതാണ് മതം നിന്ന ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ അബുവല്ല മൗദുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ തഫ്സീർ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ അമാനിമയുടെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ കെ വി മുഹമ്മദ് ഹുസിയാന്റെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലയുടെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ അബ്ദുറഹ്മാൻ മക്തൂബിയുടെ തഫ്സീർ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ സെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ നിച്ചോട്ടുത്തിന്റെ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കൂ ഇതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നികൃഷ്ടവും നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഞാനിവിടെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പം മതനിന്ദയുടെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാര് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും പണ്ഡിതന്മാരുമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞാനിവിടെ കൃത്യമായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു ഞാനത് വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ റൂമിനകത്ത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിതച്ചതായ നിങ്ങൾ വിതച്ചതായ വിധ അതിന്റെ വിള നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ വിതച്ചത് നിങ്ങൾ വിതച്ചതായ വിധ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിതച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് വായിക്കുന്നു മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ശീർഷകം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത വിമർശനങ്ങളെ വസ്തുതകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം മദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനായിട്ടാണ് യോഹന്മാന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോണം ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം മദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനായിട്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതം പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റതാണ് ഗലീലിയിലെ കാനായിൽ നടന്ന വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി ഇതറിഞ്ഞ യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൽപ്പരണികളിൽ പച്ചവെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത വെള്ളം അതിഥികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചു അതിഥികൾ വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തരായി കലവറക്കാരൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു ആളുകൾ യഥേഷ്ടം കുടിച്ചതിന് ശേഷം വീര്യം കുറഞ്ഞ വീഞ്ഞും എന്നാൽ നീ ഇതുവരെ നല്ല വിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചുവല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് മദ്യമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനായി ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിച്ച് മദ്യപാന നിയമവിധമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യോഹന്നാന്റെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ അത്ഭുതം നീ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
മതനിന്ന് എന്താകുന്നുവെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മതനിന്ന് നടത്തുന്നത് ആരാകുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്നും മത നിന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വാസികളുമാണ് അതിന് പ്രചോദനം അവരുടെ ദേവനായ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദുമാണ് ഈ വസ്തുതകൾ ഈ റൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് വിനീതമായ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഞാൻ എന്റെ വാക്കിനോട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഐ എസ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചോ നിന്ദിക്കുന്നതോ നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ സംഭാഷിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു വാക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയില്ല ഞങ്ങൾ ജനത്തെ കൂട്ടുകയില്ല ഞങ്ങൾ ബോംബറിയത്തില്ല ഞങ്ങളിവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേരെ വെടി തോക്ക് ചൂണ്ടുകയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതോടുകൂടെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു എന്ത് അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനാമായിരുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടോ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർക്കെയും മുഖം മറച്ച് കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടുതാഴെ പറയും സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമ ചുമന്നു നാമോ അവനെ ശിക്ഷിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും പാപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അതേ ബലിയായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ നിന്ദയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാ സകലവും മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചാട്ടവാൻ അടികൊണ്ടതിനെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമായി തീർന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആംബിയറുള്ള മുസ്ലിം വക്താക്കളാണ് രംഗത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തൊടുമ്പോൾ വിഷയം തൊട്ടാലുള്ള നിങ്ങൾ മതം നിന്നേ മതം നിന്ന് കാറിക്കൂകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെയും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ അപകർഷതാബോധം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ തൊട്ടാൽ അത് മതം നിന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോകുകയാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തൊടാതിരിക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ വായിക്കും വസ്തുതകൾ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കും ഇത് മാനവികതയുടെ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ ക്രിയകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സമൂഹത്തോട് നിന്ന കാണിക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഞങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനിൽ പാസ്റ്റിലെ അനിൽ പാസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കു പറഞ്ഞു ഈ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കൂട്ടൂര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ എയർപോർട്ട് കരിപ്പൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സമ്മതാനിയും പൂക്കൂട്ടൂരും ഒരുമി ഒരുപോലെ പറയുന്നൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മതേതരത്വത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അക്ബർ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവർ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഇവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകത്തിന് ആശംസ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവർ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവര് പ്രവാചകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിസ്തു നിന്നയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്ത് കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തും എന്നിട്ട് അ
ആദ്യം തന്നെ ഈ അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി ഒരു നല്ല നബി ചുരിയുടെ അനുഗാമിയാണ് തരക്കെടില്ലാതെ തന്നെ നബിയെ അനുകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ച് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു വിവാദത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് സമദാനി ഓർമ്മ വരുന്നത് സമദാനി എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് വരും അത് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുൾ സമദ് സമദാനിയെ പറ്റി കാരണം നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതകാലം നമുക്കാർക്കും വിമർശനപരമല്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതും നമുക്ക് വിമർശനപരമല്ല കാരണം അന്നത്തെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില തെളിവുകൾ അത് പുതുമയില്ല കാരണം വെല്ലുവിളിച്ച് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഒരു ഒരു പരാതി വന്നിരുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളയാളാണ് എനിക്ക് പോയിട്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അത് മനുഷ്യന് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സ്വന്തോളം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വില ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമൊക്കെ ആയുള്ളൂ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പ്രായമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ് പിന്നെ മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ബാധ്യതയും നമുക്കില്ല പിന്നെ മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ട് പറഞ്ഞെന്നോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞെന്നോ നാരായണഗുരു പ്രകീർത്തിച്ചെന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള ചില വാദങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈകഴുത്തിയവരും ഉണ്ട് ധാരാളം പേര് ഈകഴുത്തിയവരും ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഖുറാനെ ഈകഴുത്തിയത് കൊണ്ടോ കുറെ പേര് പുകഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടോ ഈ രണ്ട് ബാധ്യതയും നമുക്കില്ല കുറെ പേര് വിക്ടർ വിജയ പോലുള്ള ആളുകൾ ബൈബിളിനെ പ്രശംസിച്ചത് കൊണ്ടോ വോൾട്ടയർ ആക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടോ ബാക്കി മനുഷ്യർ മുഴുവൻ അവരുടെ വാദം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ ഞങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രശ്നം ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ഗോത്രവർഗ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് അക്ബറും പറയുന്നു നമ്മളും പറയുന്നു അതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അവിടെ തീരണ്ടേ പക്ഷെ എവിടെയാണ് വിഷയം നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും കഴിയില്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ചരിത്രം ചികഞ്ഞൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് തള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലിത് കാരണം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു പ്രമേയം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് മുമ്പേ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കിതാബുകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അല്ല ഇതിലെ തെറ്റുകാരൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്താണ് കാരണം ഈ മുഹമ്മദ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളല്ലോ എക്കാലത്തെ ആളല്ലേ അള്ളാഹു ആണ് ഈ സ്വപ്നം കാണിക്കുന്നത് ആരെ മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നം അന്ന് അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദമാണ് അബൂബക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ അബൂബക്കറിനോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് യോജിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം കണ്ട ദർശനത്തിൽ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അത് ഈ പെണ്ണാണ് എന്ന് കൃത്യം പറയുന്നു അപ്പൊ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് അയച്ച അള്ളാഹുവിനെയാണ് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അബൂബക്കറിന്റെ ബോധം പോലും അള്ളാഹുവിനില്ല അതാണ് കാര്യം അബൂബക്കർ ഒരു നല്ല പിതാവായിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നു എതിർക്കാൻ കാരണം പറയുന്നു അതിന് ഇവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആയിഷ അതിനു മുമ്പേ വേറെ ആർക്കോ കല്യാണം ആലോചിച്ചു ആകട്ടെ വേറെ പലർക്കും ആലോചിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രശ്നം എന്നാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗോത്രവർഗവാസി അല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പ്രപഞ്ചനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് സാമാന്യ ബോധം വേണ്ടേ അള്ളാഹു കാണിച്ച വെളിപ്പാടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വിധത്തിലും പൂരിപ്പിക്കാൻ വയ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ചന്ദ്രകാസകളൊക്കെയാണ് നുബൂർ
ഖത്തർ എന്നല്ല ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തിനും ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത് തിരിച്ചല്ല അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വിചാരം ഈ ഗൾഫ് വിണങ്ങിയാൽ ഏതാണ്ട് പറ്റുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഗൾഫിന് ഏത് നിലയിലാണ് ഇന്ത്യക്കാൾ മേൽക്കോയ്മ സമ്പത്തിലാണോ അല്ല കാരണം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സൈന്യഭുത്വത്തിലും കഴിവിലും ഇന്ത്യയാണ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതുപോലെ മ്യാൻമാർ ശ്രീലങ്ക ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പല ആവർത്തി പട്ടാളം ഭരിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പട്ടാളം ഭരിക്കാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ഖത്തറിലെ കാട്ടറവയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായത് അടുത്ത കാലത്താണ് അതും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലോടു കൂടിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നവന് ബോധത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അവര് ബാൻ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ചുക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തെളിഞ്ഞു ഇവർ ഇത്രയും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ത്യ ക്ഷമ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ക്ഷമ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ ക്ഷമ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണം പോലും കാണുന്നില്ല ഖത്തർ വാലിറ്റ് വിട്ടി കുവൈറ്റ് വാലി ചുരുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി വേറെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെങ്കിൽ നുപൂർ ശർമ്മ ഉയർത്തിവിട്ട ഈ കോലാഹലം തികച്ചും കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രതിഷേധം ഇതുവരെ പോകും നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും ഒരു മറുവശം പറയട്ടെ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ പേര് കൂടി മാനവരിൽ മഹോരതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അനേക ആളുകൾ ഇസ്ലാമത ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമായി അതേ അതുകൊണ്ടുണ്ടായുള്ളൂ വേറെ ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെങ്കിലും പെർ ഡേ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമത ഉപേക്ഷിക്കുന്നു നിരീശ്വരന്മാരായി തീരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പല വഴിക്ക് അത് അടിച്ചു പിരിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഹിന്ദൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാവോ എന്താ ഇല്ലാത്തത് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് കാണിക്കാവോ എക്സ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാവോ എന്താ ഇല്ലാത്തത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട ആൾ പോകുന്നുണ്ട് യുക്തിവാദിയൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും വിരോധമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ആരോപണം അവർക്ക് ഉന്നയിക്കാനും ഇല്ല അവർക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ രീതികളോട് വെറുപ്പുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തോട് വെറുപ്പുണ്ട് ആ ക്രിസ്തു മതം ചെയ്തു വെച്ച പല തിന്മകളോട് അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ട് അതിന് അവർ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഗ്രൂപ്പില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് അത് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പഠിക്കുക ഇനി സമദാനി പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം ഈ സമദാനി നല്ല ആകർഷണീയമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സമദാനി നല്ല ലീഗിലെ ആളുകളെല്ലാം നല്ല നല്ല നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ പ്രസംഗ പാഠപത്തെ ഒന്നും ഞാൻ വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായി എന്താ ഏത് പ്രവാചകനെ അവർ മറ്റേ കക്ഷി പൂക്കോട്ടർ പ്രസംഗിച്ച കക്ഷിയാണെങ്കിലും പറയുന്നത് ഏത് പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചാലും എതിർക്കണം ഇപ്പോഴാണോ ഈ വൈകിയ നേരത്താണോ ഈ വെളിപ്പാടുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എം എം അക്ബറ് ഈ ദാവീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാലത്ത് അന്യൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീദിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിബോധം എവിടെ പോയി ഇനി ഈ അഭിപ്രായം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എങ്കിൽ പറയണ്ടേ ഖുറാൻ പറയാത്ത മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് എന്തിനു പറയുന്നു എന്നിവർ ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തവരാണ് ഈ രൂപത്തിലൊന്നും അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അന്ന് ചിൻവാദ് ബാലം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ ഭാഷയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം നടന്നു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടുന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ചുങ്കപ്പാറ പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ മരിച്ചുപോയി പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ മരിച്ചിട്ട് പുസ്തകം കയ്യിലിരുന്നവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസാണ് ഉള്ളത് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിരുവല്ലയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു അതിശക്തമായി പീഡിപ്പിച്ചു അവരുടെ വാഹനം ഈ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടിയിട്ട് ഈ മരണ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ
ആയിഷ അന്നത്തെ കാലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അംബേദ്കർ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതിൽ ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ ഗാന്ധിജി വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചുകാരിയായ കസൂർബയെ കല്യാണം കഴിക്കല്ല പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഗാന്ധിജി വന്നിട്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുള്ള കസ്തൂർബയാണ് കഴിക്കുന്നത് അംബേദ്കറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ശൈശവ വിവാഹമാണ് അല്ലാതെ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു കാറുന്നവർ വന്നിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല നമുക്ക് ഇതും അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം പിന്നെ ഈ ഉമ്മുഭാവിയുടെ വിഷയം എന്താ മുലകുടി മാറിയ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ ആരാ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളോട് ആര് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വക്കൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾ ആരുടെ വക്കൽ ഇത് എത്തിച്ചു തന്നേ നിങ്ങൾ തന്നത് ഞങ്ങളുടെ വക്കലാ നിങ്ങളുടെ കിത്താവാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബുക്കാരിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മറ്റേ സാഹിഹുൽ മുസ്ലീമിനെതിരെ തിർമിതിക്കെതിരെ അബുദാബിദിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത് കോടതിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ പോലീസ് ഇടതുമുന്നണി വന്നാലും യു ഡി എഫ് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ ചട്ടം കെട്ടി നിർത്തും അവർ മീശ വിരിച്ച് കാണിക്കും പേടിപ്പിക്കും അതൊന്നും കണ്ട് ഞങ്ങൾ വരളുകയില്ല അതൊന്നും കണ്ട് ഞങ്ങൾ പേടിക്കത്തുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി മറുപക്ഷെ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്ത് പോലീസ് വരട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകുന്നവരല്ല എന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിൽക്കാൻ ഒറ്റ വഴി ജാക്കോ പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിർത്തണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേക അധികാരം വല്ലതും ഇന്ത്യൻ ഭരണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ഒരവകാശമുള്ളൂ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാം അതിനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യം ഇത് മതം മാറാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മതം മാറാനും മതം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ദീപനം പ്രതി മതം സ്വീകരിക്കാനും തള്ളാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിഷമം ഉള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് നോക്കൂ ഞങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ ആ കാരണം ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും പ്രസംഗം കൽപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഞങ്ങൾ എന്തു പറ്റി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശയം പറഞ്ഞ് ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇന്ന് വന്ന ഒരു രസകരമായ ഒരു പ്രമേയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ഈ ഹിറ്റ്ലർ അയാൾക്കെതിരെ ജർമ്മനി കവിത എഴുതിയ ഒരാളെ കൊന്നുകളിൽ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പപ്പ എന്തിനാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഹിറ്റ്ലർ നിന്ന ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെ നിന്റെ പപ്പ കവിത എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലർക്കും തിരിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയാൽ പോരെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇതാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ സമാധാനിക്ക് ഇത്ര കാലളകാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയും ആഷേ മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ആളായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതും വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായിട്ടോ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ കൊണ്ടുനടക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലഘുലേഖകൾ വഴി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി മോശ ആക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ തരംതിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അരിയിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പഠിച്ചേ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ലോകം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും മാന്യനും മഹാനും മുഹമ്മദാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകം തന്നു ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഐ പി എച്ചിൽ നിന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തു തന്നിട്ട് അവസാനം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയൂ ഈ മനുഷ്യനിലെ മഹത്വം എന്ത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം ബൈബിളിലെ കർത്താവായിശു ക്രിസ്തു ആ
ഇദ്ദേഹം എന്തോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുവിന്റെ അല്ല അയൽവക്കെ താഴെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അയൽവക്കക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ സുഹൃത്ത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടുമുതലേ വരുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വാക്കിലും ഉണ്ട് പിന്നെ പോലെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ഇനി യേശു അത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചു മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നബി പറഞ്ഞില്ലേലും മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നബി പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ആ പറച്ചിൽ അവിടെ നിൽക്ക് പറച്ചിൽ അവിടെ നിൽക്ക് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കൊക്കെ അതിൽ നല്ല പറയാം പക്ഷെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പുറത്താക്കണം കൃത്യ വചനടിലെ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഇനി വേദക്കാരായ ആളുകളെ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കാണുന്നിടത്ത് കൊല്ലുക നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ പുതിയ നിമിത്തി നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണോന്നാ പഠിപ്പിച്ചേ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കക്ഷികൾ റൂമിട്ടല്ലോ അതെന്താ കാലകരണപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ സുഹൃത്തെ കാലകരണപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യയെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് വരും പോക്സോ കേസ് വരും നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെ പറയാ അത് ഗാന്ധിജി പുരസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതിയിൽ നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കോടതിക്ക് കേൾക്കണ്ട കോടതിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചോന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അകത്ത് പോകും കമാൽ പാഷ അവിടെ ജഡ്ജി ആയിട്ടിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ അകത്ത് പോകും കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ കാരണം കാലകരണപ്പെട്ടു അബ്ദുൾ സബദ് സമദാനിയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്ര ആവേശം കയറി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകന്റെ ഗുണം പറയുക ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശ്രേഷ്ഠത പറയാതിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ലോജിക്ക് പഠിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ തത്വചിന്താപരമായി കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രസയെ പഠിച്ചുവന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശീലം ഞങ്ങൾക്കില്ല കത്തിക്കുത്തും കൊലയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പതിവായി പറയുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇസ്ലാമിന് ഇവിടെ ബോംബിനെ പേടിയില്ല ആറസിനെ പേടിയില്ല പോലീസിനെ പേടിയില്ല നിയമത്തെ പേടിയില്ല നീതിപീഠത്തെ പേടിയില്ല പേടിയുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് ആശയത്തെയാണ് ആശയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം ആശയപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ത്രാണി പോരാ വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി പോരാ ത്രാണി പോരാ പറ്റാത്ത പണിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അസ്ക്ര അലിമാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജാമിദ ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ജബ്ബാർ മാഷവാൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരി ഹുസൈൻമാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ട ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആളുകളെ ഓർക്കുക ജബ്ബാർ മാഷൊക്കെ പഴയ ആളുകളാണ് ജാവിദ ടീച്ചറും അസ്കർ അലിയും അതുപോലെ പുതിയ അങ്ങാടിയൊക്കെ അടുത്താലത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേരെ കുറെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുടെ പേര് പറ ധൈര്യം ഉണ്ടെ പറ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്ര പേര് നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയി എന്ന് പറയാൻ പാകത്തിന് ഞങ്ങളോടെ പറ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നു വിട്ടു ഈ ഭൂതത്തെ അത് നിങ്ങളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നു അത് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി മാനവരിൽ മഹോന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വല്ല മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുവോ പള്ളി പ്രസംഗിക്കോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കുക പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ കൃത്യം നിങ്ങളുടെ കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫൈസൽ ഫൈസലൂടെ ഉണ്ടോ ഫൈസൽ 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 ഉണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചർച്ച നടന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാന നിമിഷം എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടിയാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഞാൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു പാസ്റ്ററുടെ
അവരങ്ങ് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാവും അവര് ആ നാലുപേര് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് സംസാരം നടക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയിച്ചേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവര് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര അനുകൂലമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ട് ഈ റൂം ഇട്ട് എവിടെ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ റൂം ആണെങ്കിലും വരുന്നതിൽ ആദ്യം മുൻഗണന സാങ്കേതികപരമായിട്ട് അവർക്കത് കിട്ടാറ് നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസരം എന്താണ് പറയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവരെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാര്യത്തെയും എരവാത് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രവാചകൻ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് ഞാനും കൊടുത്തോട്ടും ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂമിൽ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷം തടവോ ചാട്ടവാറിന് അടിയേറ്റേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ശരീരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ശിക്ഷ ശിക്ഷ കൂടുതൽ തലവെട്ടി കളയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതിനാണ് മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിക്കുകയോ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്നയാവും എന്നുള്ളതാണ് ആ നിന്ന അതിന് ശിക്ഷ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഫാസ്റ്റ് നേരത്തെ ആ റൂമിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദ് ആണ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസീമ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാസീമ് എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ആയി എന്നുള്ളത് എന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചോളണം അല്ലെ അഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചോളണം അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് പേര് അദ്ദേഹം തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ടു ബി പ്രൈസ്ഡ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാസീം ആയിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പൊ കാസീമ് എന്താ പറയാ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായി മുഹമ്മദായി സ്വയം അവരോഹിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ സംസാരിച്ച് വന്നത് അപ്പൊ ഈ അവരുടെ ദൈവത്തെ ശരിയായ ദൈവത്തെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ ഈ നേരത്തെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയുമ്പം ഈ ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന ചർച്ചകളും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വളരെ നന്നായി കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അറിയാതെ ഇപ്പോഴും ഇവര് ഒരു പാവം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്തോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ല അങ്ങനെ മോശമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നുണയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിനെ ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് വയസ്സിൽ പീഡിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാതൃകയായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു 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 മാതൃകാ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നോണ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് സത്യസന്ധമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇഷ്യൂ നടന്നപ്പം ഒരു കേട്ട ഒരു ആയിരം പേരിൽ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഈ ചുമ്മാ ഗൂഗിള് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുകയും അതൊരു ഹിന്റ് ആയിട്ട് പല ആളുകൾക്കും തുടർന്നുള്ള വായനകളിലേക്ക് അവരെ ലീഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ഖുറാനും ഇവരുടെ തഫ്സീറുകളും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ അതിന് കാരണമാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് അനേക ആളുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പല ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളും അവരെന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ മതം ഇത്രമാത്രം വികൃതമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവർ ശരിക്കും അതിന്റെ ഇരകളാണെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമാണ് അപ്പം അവർ തന്നെ ഇത് വായിച്ച് പലരും പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാര്യം അവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു
മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചെന്ന ശേഷം അവിടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ക്രൈസ്തവരായ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല അത് അവരുടെ പഠനമൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുതയില്ല അത്തരമുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന ന്യായം ഞങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെയും ആരും വിലക്കില്ല ഞാൻ അലൻ സാർ ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനിവിടെ വരാം അദ്ദേഹത്തിന് ചില വാദഗതികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഭിന്നമായിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൻട്രൈസ് ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അവസരമുണ്ട് കയറി വരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ വിധത്തിൽ സമയം തരും നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് അവസരമില്ല കാരണം ഇത് ചെറിയ ടോക്കാണ് ആ ടോക്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു മോഡറേറ്റേഴ്സ് ബാക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യും ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ടോക്കാണ് നമ്മളിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാർന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാനിയും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകനായകനാണ് വിമോചകനാണ് ആര് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മതേതരത്വത്തിന് അത് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചവരെല്ലാം വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കുവോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മുഹമ്മദിനെ എഴുതി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാലിശമായ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പലരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പ്രവാചക നിന്ന എന്നവർ പറയുന്നത് മതം നിന്ന എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിമർശിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആശയപരമായിട്ടാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അതിന് വൈകാരികമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വളരെ വൈകാരികമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോ ഇനി സംസാരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടീസൻ ബ്രദറോട് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തോ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ജിബോ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജിബോ ബ്രദർ ഞാന് മോഹൻ മോഹൻ മോഹനച്ചൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്നാണോ ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മാറി അത്ര മാത്രം മതി ഞാൻ ഈ ആ ഞാൻ ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതാണല്ലോ ഈ പ്രവാചക നിന്നയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നിപൂർ ശർമ്മയുടെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ പല റൂമിലും പലരോടും ചോദിച്ചു നിപൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് പ്രവാചക നിന്ന എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പലരോടും ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും അതിനൊരു മറുപടിയില്ല പ്രവാചക നിന്ന നിപൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞതിൽ പ്രവാചക നിന്ന എന്താണ് അവർക്ക് ആർക്കും എന്താണ് പ്രവാചക എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അത് എന്ത് എന്ത് എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രവാചകൻ നിന്നേ ഇല്ല അതിൽ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാത്രമേ അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ളൂ അതാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈജീരിയയിലെ ഞാൻ മറ്റേതോ ക്ലബിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈജീരിയയിൽ ഇപ്പൊ ഈ അട അടുത്തിടെയായി നടന്ന ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം പെൺകുട്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് പെൺകുട്ടി ചെയ്ത് യു അവരുടെ കോളേജിലെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ പഠന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അത്തരം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് മുഹമ്മ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ഒരു
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രവാചക നിന്നയുടെ പേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചക നിന്നയെ ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കോ ഏത് സമൂഹങ്ങൾക്കോ പ്രതി പ്രതികരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ കഴിവുണ്ടോ ആ സമൂഹം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു സമൂഹവും അതിനെ വിഴുങ്ങുന്ന ഇസ്ലാം ആ സമൂഹത്തെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക നിന്നയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ ആ രാജ്യം ഇനിയും നിലനിൽക്കും അത്രമാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ തന്ന സമയത്തിൽ വളരെ താങ്ക് യു ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം മുഹമ്മദിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം വളരെ വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ വൈകാരികമായി അതിനെ സമീപിക്കുന്നവർ മറ്റു മതങ്ങളുടെ വിമർശനത്തെ അത് അത് സംവാദമാണ് അതൊരു മതേതര രാജ്യത്ത് അത്തരം സംവാദങ്ങൾ നടക്കും അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞ് നായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാം മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒക്കെ പുസ്തകത്തെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെയിൻലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ധന്യനായ പൗലോസ് ലിഹയാണ് പൗലോസ് ആണ് ഈ മതത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കവടനാണ് വഞ്ചകനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൈറ്റിലുകൾ ആ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവരാരും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ ഒരാളാണ് അതിന്റെ ആശംസ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകത്തിന് ജോർജ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ജോർജ് ബ്രദറെ ഗുരുജിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവരാരും അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതെന്തായിരിക്കും അല്ല ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഇപ്പം ആ ക്രിസ്തുമാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം വന്ന് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവരെ എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി വായിക്കാതെ എഴുതത്തില്ല ഇവർക്കറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇവര് ആ വിഷയത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട മനസ്സിലായി അതായത് ഇവിടുത്തെ ലീഗ് ആയാലും ജസ്റ്റി ബി ആയാലും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട് ആയാലും അതുപോലെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരായാലും ഇവരെല്ലാം തത്വത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചാ നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ അവരുടെ പാഠ്യ പദ്ധതി തന്നെ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനൊരു കഥ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി ഖുറാൻ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പരമിത പരമത നിന്ന രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു കടുങ്കയ്യാണ് ഇതിന് തഫ്സീറുകൾ വായിക്കും ഈ അക്ബറിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഖുറാന്റെ തഫ്സീറുകളിനകത്തും അതായത് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിനകത്തും ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം തകർക്കുന്നതും നിന്ദിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇവരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതും അത് വായിക്കട്ടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്തു മാർഗം പൗരോസിന് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അമാനും അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിന്ദ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൗദുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് ഇവര് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് പോലും ഇവരെഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ ആളുകളും അത് വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തത്വത്തിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവർ കാണിക്കുന്നത് മത തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ മൗനം അവലംബിക്കുക അതാ അതിനകത്തൂടെ അവരൊരു പ്രത്യേക സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സാണല്ലോ പ്രത്യേക സുഖം ഏ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ പുറത്ത് അമേരിക്കയുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിച്ചതു പോലെ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തത്വത്തിൽ അവരെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും ഇതിവരുടെ ഒരു എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പരമത നിന്ന ഇവരറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അവരത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കാത്തപ്പോഴത്തേന് ആ ആക്കം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവര് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഉയരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്കം അങ്ങ് നിൽക്കും പക്ഷെ
മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും വേറൊരു പുള്ളിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല മുറി ഹിബ്രു വാക്യങ്ങളും ഹിബ്രുവിലെയും ഇത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഹിബ്രു ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനാണെന്നൊക്കെ രീതിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയേക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ അവരെ കാണുന്നേ അതൊക്കെ അക്കാദമിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് കാണുമോ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ബൈബിൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധമാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്കതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ബൈബിളിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചർച്ച സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തോലമ്മാർ പൗലോസൊക്കെ ഏതനുസിൽ ചെന്ന് സോക്രട്ടീസിന്റെയും പ്ലേറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെയും സോഫോക്ലീസിന്റെയും നാട്ടിൽ ചെന്ന് സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പ്രശ്നവും പേടിയുള്ള ആളുകളല്ല അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അനുയായികളും അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് പ്രവാചക നിന്ദയാകുന്നു അത് മന നിന്ദയാകുന്നു മതേതരത്തിനെതി മതേതരത്വത്തിനെതിരാകുന്നു എല്ലാ മാനവിക അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് മാത്രം അതാകും ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ ഇതാകാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ശിവനെതിരെ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതാകുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാകുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉയരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അപര മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഈ സമദാനിയായിക്കോട്ടെ പുക്കൂട്ടവരായിക്കോട്ടെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരായിക്കോട്ടെ ഇവരൊന്നും ഇതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അക്ബറൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെതിരെ മുജാഹിദ് ബാലുശേരി പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതല്ല യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് പ്രവാചകനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് നടത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചാക്കോപാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു രാജകുമാരൻ ബ്രതറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ ഈ പല്ലിന്റെ ഇടകുത്തി നാറ്റിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന പോലെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രല്ല ഇവരൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഇപ്പൊ പ്രതിഷേധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പ്രതിഷേധിക്കുമെങ്കിലും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ഡാൻ ബ്രൗൺ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് കോഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് എഴുതിയപ്പോ കുറെ പേരൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയാണ് എന്നാലേ അയാളുടെ ബുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലോ മറ്റേ തോന്നുന്നു ഡാൻ ബ്രൗൺ വീണ്ടും ഒരു ബുക്ക് എഴുതി പക്ഷെ അത് ആരും അതിന്റെ പേര് ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡീമൺസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു അത് പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുകയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതിന്റെ തീമും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബഞ്ചി കോഡിലുള്ള തീം ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയ ബുക്കും പക്ഷെ അത് ആരും പ്രതിഷേധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ചീറ്റിപ്പോയി ആരും അറിഞ്ഞു തന്നെയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങിയതായിട്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കി തന്നെയില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് വല്ലാണ്ട് വയലന്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ
ഈ ആറ് വയസ്സിന്റെയും ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പീരീഡ്സ് ഒന്നും വരാത്ത ഈ കൊച്ചു കുട്ടിനെ ഈ മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ള രീതികളിൽ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അവരുടെ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വയൽ വല്ലാണ്ട് വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഓർക്കേണ്ടത് അത് ഇവർക്ക് തന്നെയാണ് നാശം എന്നുള്ളത് ഇവരൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജകുമാരൻ ബ്രദറെ അടുത്തത് നമ്മുടെ അബാസിസ്റ്ററാണ് അബാസിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞോളൂ ബാസിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നാസ്രീൻ ബ്രദറെ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നിശ്ചല നാമത്തിൽ വന്ദനം ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചക നിന്ദയുടെ ആഴക്കടൽ ഇപ്പം പ്രവാചക നിന്ദ എന്നാണെന്ന് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അവർക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെ തരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഈ നുപുർ ശർമ്മയുടെ വിഷയം രാജബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ മാത്രം അറിയേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കുത്തിപ്പൊക്കി ലോകത്തെല്ലാരും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുവാനും പ്രവാചകൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നെന്നും ഖുറാൻ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെയും നാല് വയസ്സുകാരിയെയും മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെയും പോലും ഒരു മുസ്ലിമിന് നിഖാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നും പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പം ലോകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഖുറാൻ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുന്നൂടെ കൂടെ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് ഐഷയുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആ സമയം ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഒമ്പത് വരെ മുഹമ്മദ് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ആർത്ത് നിലയ്ക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുപോയ സ്ത്രീകളുടെ യുദ്ധക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ ആർത്തവം വരാത്തവരുടെ യുദ്ധക്കാലം അതും മൂന്ന് മാസമാണ് മൂന്ന് മാസമാണ് ഈ ആർത്തവം വരാത്തവരാണ് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ആർത്തവം വരത്തില്ല അപ്പം പ്യൂബിളിറ്റി എത്താത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് ആർത്തവം വരത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു എന്ന ഈ ഒരു ഗോത്രദേവനായ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ലോകത്തിലേക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും വിശ്വസിക്കണമല്ലോ കാരണം ഇതിന്റെ തഫ്സീർ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള സാദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ കത്തീർ പലരും ഇതിനെ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു യങ് കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് ലേഡിയെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എന്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് മതനിന്നയല്ല കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മതനിന്നയാകുന്നത് ആദ്യം ഒന്നുകിൽ ഈ പുസ്തകം കത്തിച്ചു കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിക്കന്മാരെ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ ആയത്തുകൾ എടുത്തു കളയണം കാരണം ഈ ആയത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പീഡിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വിൽക്കുവാനും അവരെ വാങ്ങുവാനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇവർ പല പ്രാവശ്യവും അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടും പോലീസുകാരുള്ളത് കൊണ്ടും അവരെ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഇതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രമാണമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് മത്തായി മത്തായി അതിൻ്റെ അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വചനം വായിക്കാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു തുണി രണ്ട് തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് അവർക്ക് തരുവീൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണെന്ന് ലോകമറിയും അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും ഞ
എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയും നാല് വയസ്സുകാരിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ചര്യ അനുസരിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തതിന്റെ റീസൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ഈ കേരള വൻകരയിലായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോക്സോ കേസിൽ അകത്താകും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലോകം അറിയേണ്ടതല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ലോകം ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഹദീസുകൾ ഇനിയും വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഹദീസുകളും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ എം എം അക്ബർ അല്ല ഇനിയും അടുത്തത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ യുവ യുവതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു അപകർഷതാബോധം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ബാലശ്ശേരിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കും കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യമായി മതനിന്ന നടത്തിയത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനാണ് മതനിന്ന നടത്തിയത് ഞാൻ പറയാം എവിടെ ആണെന്ന് ഖുറാൻ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറിൽ അള്ളാഹു മതനിന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വെൻ അള്ളാഹ് വിൽ ആസ്ക് ഓ ജീസസ് സൺ ഓഫ് മേരി ദിഡ് യു സേ ടു ദ മാൻ കൈൻഡ് വർഷിപ്പ് മീ മൈ മദർ ആസ് ആസ് ടു ഡിയറ്റി സെപ്പാർട്ട് ഫ്രം അല്ല അല്ലയോ ഈസേ നീ നിന്റെ അമ്മയും നിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ വെച്ച് ആരാധിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ വിവരക്കേട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തലയിൽ ഇച്ചരെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിവരക്കേട് പറയുമോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറിയമേ മറിയത്തെ ദൈവമായി ആരാധിക്കണോണ്ടോ തൃത്വത്തിൽ മറിയത്തെ തൃത്വത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഏകസത്യ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യോഗം ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈയൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രീ ഇൻ പേഴ്സൺ വൺ ഇൻ എസൻസ് ആയി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിവരക്കേട് അല്ലയോ മതനിന്ന ഈ വിവരക്കേടൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഈ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു കാട്ടറബി ഈ എഴുതിയ പുസ്തകം അല്ലയോ മതനിന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ പുസ്തകം കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മക്കളായി തീരുക ഒരടിമയെ പോലെ ഒരള്ളാഹു എന്ന പിശാചിന്റെ അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ലേ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഗോസ്ബൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ വിശ്വസിച്ച് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെയും ദൈവ മക്കളായി തീരുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളായി ജീവിക്കുക അടിമകളായി ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെയായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് എന്റെ കൈ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി സിജോ ബ്രദറെ നസ്രിൻ പറഞ്ഞതില് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കൗണ്ടർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈ ആറു വയസ്സിന്റെയും ഒമ്പത് അല്ല ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ആ മുഹമ്മദ് നബി പിടിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ആറു വയസ്സിന് വയസ്സിന് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ല അതെനിക്ക് അല്ല പൈസ കിട്ടാത്തതല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആയുഷേനെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അത് ഫത്വ നമ്പർ നാല് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് ദ പെർമനന്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ അവരാണ് ഈ ഫത്വ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരം അതിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു നമ്പർ നമ്പർ ഇത് ഞാന് മുന്നേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന്റെ ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ് ബെൻ ബിൻ അബ്ദുള്ള ബെൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷെയ്ഖ് പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ബക്കർ ബിൻ അബ്ദുള്ള അബു സെയ
ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കമ്മിറ്റിനോട് വിച്ച് വാസ് സെൻഡ് ടു ദ കമ്മിറ്റി ഫ്രം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഹയർ സ്കോളേഴ്സ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ഡേറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഹിജറ വർഷം അതിന്റെ റിപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹസ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്പെഷ്യലി ഇൻ വെഡിങ്സ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തൈങ് ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഖുറാൻ ഓൺ ദിസ് സ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് മെസഞ്ചർ മേ പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം ഹാസ് തൈഡ് ആയിഷ മേ ഗോഡ് ബി പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ഹെർ the committee after studying the request has ruled the following a uh, committee ee oru request padichadinu shesham kodutha uttaram idana fatwa arki idu idana it is not the true guidance of muslims throughout centuries to resort to the use of these unlawful practices which were imported to our country through the immoral videos that has been sent by the infidels and enemies of islam idu or immoral practice aanu ee tying ennu parayna adayidu ivare panditamaru enna paraya mohammed ee cheyidathokke immoral aanu as for the tying of the messenger of god to his fiancee aisha she was 6 uh, uh, 6 years old and he could not engage in sexual intercourse with her because of her young age adayidu uh, uh, mohammed ഈ ആറു വയസ്സുള്ള ആയുഷേനെ തൈങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവൾക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവള് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് അവള് തീരെ പ്രായം കുറഞ്ഞവളായിരുന്നു ദ ഫോർ ഹി യൂസ് ടു പ്ലേസ് സ്പെനിസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ തൈസ് ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് ജെൻലി ഇൻ അഡീഷൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗാഡ് ഹാഡ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിസ് പെനിസ് ഇൻ കോൺട്രറി ടു ദ ബിലീവേഴ്സ് അതായത് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളായ്ക്ക് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ടൈങ് വെദർ ഇൻ വെഡിങ്സ് ഓർ അറ്റ് ഹോംസ് ഓർ സ്കൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഗ്രേവ് ഹാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു ആൻഡ് മേ ഗാഡ് കേഴ്സ് ദ ഇൻഫിഡൻസ് ഹു ബോണ്ട് ദിസ് പ്രാക്ടീസസ് ടു അവർ കൺട്രീസ് അതായത് ദൈവം ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യം രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരെ ശപിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ഈ പറയുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് അപ്പോ നസ്രീം ബ്രദർ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ശാരീരികമായിട്ട് ആയുഷേനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാജ ബ്രദറെ ഞാൻ അത് ഓർമ്മയിൽ വന്നില്ല റെഫറൻസ് അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ വേണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജകുമാരൻ ബ്രദറെ താങ്ക് യു നാസ്രീൻ താങ്ക് യു ജീപ്പോ ജീപ്പോലി നേരത്തെ രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ ർമ്മയുടെ കാര്യം മിണ്ടാതെ അങ്ങ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇത്രയും ലോകം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വയറ് ലിബറൽ മീഡിയയിലുള്ള അവർ അവരെടുത്ത് ഈ ഹദീസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവർ ഈ നിന്ന നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും നിന്ദിച്ചവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രതികാരം ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രമാണം ഈ കാലത്ത് എന്താ പറയുന്ന റെലവൻ്റ് ആണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ഈ കാലത്ത് റെലവൻ്റ് ആണോ റൂം ഇട്ടവർക്കുള്ള അതേ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറു ചെകേട് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം എം അക്ബർ ആയാലും ശരി സാക്കിർ നായിക് ആയാലും ശരി ഏത് മത വിമർശനം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് നടത്തിയ ഒരു മൗലവി നടത്തിയ മത വിമർശനം ആയാലും ശരി അവഹേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായാലും ശരി ഇവർ എല്ലാം ജയിലിൽ കടന്നതിന് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മറുചേട് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മറുചേട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തതും അവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് മാത്രം ഇത്തരം പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും 
ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ പ്രസക്തം എന്ന് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് എം എം അക്ബർ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ പോകാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജിബോ ബ്രദറെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ക്രിസ്തു വിമർശനങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറില്ല ജോസഫ് ഇടമറകൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു അക്കാദമിക് നിലവാരം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സനലിടമറകിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ അതുപോലെ ക്രിസ്തു വിമർശനം നടത്തിയ എത്രയോ പേര് കസന്താകീസിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിരുവിട്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താലുകൾ നടത്തുകയോ കടകൾ അടക്കുകയോ ആയുധമെടുക്കുകയോ ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഡാവിഞ്ചി കോണിനൊക്കെ നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ജോഷ് മക്കുഡോലിനെ പോലുള്ള ഒരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ത ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പഠനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കാത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അത്ര വൈകാരികമായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് അതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ബൈബിളിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും റീസൺ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പേടിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറ അനിൽ പാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അനിൽ പാസ് ക്രിസ്തു മാർഗവും മുഹമ്മദിന്റെ മതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് വളരെ സുവ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പില് ഈ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ജീവിത സരണിയെ പറ്റിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ജീവിത ചര്യ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹമാകേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ജീവിത വിഷണമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് അതിനു മുമ്പുള്ള യഹൂദ മതം ഉണ്ട് ആ യഹൂദ മതം ഒരു ഗോത്രവർഗ ബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനിയായുടെ പരിമിതി കൊണ്ടൊതുങ്ങുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ മികച്ച എത്തിക്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ജീവിത ചര്യ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും യേശു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും പുനരാ പുനരാലോചന നടത്തി അതിനെ മാറ്റേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ലാത്തത് ഞാൻ അതിനൊരു തെളിവ് പറയാം ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പുരുഷന് ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം അത് അനുവദനീയമല്ല എന്താണ് കാരണം നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ അത് മാറ്റി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളായ ഒരു പുരുഷന് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ബഹുവാര്യത്വം അനുവദനീയമല്ല അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് മുത്തലാഖ് എന്ന ഒരാചാരം എടുത്ത് മാറ്റി മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലിയാല് സ്ത്രീയെ മാറ്റാം നാം വാര്യ അല്ലാതാക്കാം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പ്രമാണം എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് താല്പര്യമില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്താണ് എന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് എക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പാകത്തിനുള്ള പഠിപ്പിക്കലാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് കാരണം ഏകഭാര്യ വസ്തു ജീവിതം ഒന്ന് രണ്ട് മക്കളെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തണം മൂന്ന് ഒരു പൗരൻ രാഷ്ട്രത്തോട് രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളോട് ഭയഭക്തിയും ബഹുമാനം ഉള്ളവനായി ജീവിക്കണം നാല് ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം എന്തോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിയമം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമല്ലാത്തതും ആരാധനയിൽ കൈകടത്താത്തതുമായ ഏത് നിയമാവലികളെയും ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും രാജ്യസ്നേഹികളായിട്ട് വർത്തിക്കണം അങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമൂഹത്തിന് തൊട്ടയൽക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി
ആ നിബന്ധനകളെ ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമാർന്ന നയവും നിലപാടുകളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള മനുഷ്യനും വിശ്വസിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു നിബന്ധനയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലില്ല ഇനി ഒരാൾ ക്രിസ്തീയ മാർഗം വിട്ടുപോയി ആ ക്രിസ്തീയ മാർഗം വിട്ടുപോയ ആളിനെ കൊല്ലാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല അവനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ അവനെ നല്ല ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായി അവൻ മുസ്ലിമായി മറ്റേത് മതത്തിലും പോയി അവനെ കൊല്ലാനോ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവൻ്റെ ജനകീയമായ അധികാരങ്ങളിൽ നിന്നോ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നോ വിലക്കാനോ യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഓരോ മതസ്ഥനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള നികുതി എന്ന ഏർപ്പാടില്ല ഈ അടയ്ക്കാൻ പൗരൻ എന്ന ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് വിനീത പ്രജകളായിട്ട് ജീവിക്കല്ല അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവന്റെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് അവിടെ ചെന്നവനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിടെ പൗരത്വം എടുത്തവനെയോ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒന്നും പാടില്ല അവന്റെ ജീവിതം പോക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമാവലികളുണ്ട് അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ദുബൈ പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പോലും നിയമങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത സരണി എന്നത് ഇഹലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും പരലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും മാന്യമായ ആധികാരികമായ ചിന്തകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തെ പറ്റിയും കൂടെ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാമല്ലോ കാരണം അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേറ്റം തത്വചിന്താപരമായ ഉയർന്ന ദാർശനീയ ബോധമുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കേട്ടത് കാരണം ഇവരെ കിസാബുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായി മുഹമ്മദിന്റെ മാർഗത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് എവിഡൻസുകളില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി യാതൊരു തരത്തിലും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇനി ധാർമ്മിക പ്രമാണം എടുത്താലോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും തള്ളിക്കളയത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതക്രമത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ പൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന ശരീ സോറി എന്താ ഹദീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹദീസുകളിൽ എന്താണെന്ന് ഇത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തുപ്പണം എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടക്കണം നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനൊരു പരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കക്ഷി കട്ടയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇഷ്ടിയുടെ മീതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരെ കിവിലയ്ക്ക് ദർശനം വെച്ചിരുന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത കാര്യം ഹദീസിൽ കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി വിശേഷിച്ച് നേരം കളയുന്നില്ല ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം പകരുന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കലും ജീവചര്യയുടെ മാതൃകയും ഇസ്ലാം മതത്തിലില്ല കാരണം അത് ഭീകരതയുടേതാണ് ആ ഇസ്ലാം മതമാണ് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആയിട്ട് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയായിട്ട് താലിബാൻ ആയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിട്ട് ഐ എൻ എൽ ആയിട്ട് പി ഡി പി ആയിട്ട് പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ചിലരെങ്കിലും പറയും ഈ ഐ സി സി ചെയ്യുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതെല്ലാം വിട്ടേക്കാം മുഹമ്മദ് ചെയ്താണോ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഐ സി സിനെ വിടാം താലിബാനെ വിടാം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ വിടാം അൽഖ്വായിദെ വിടാം ഇതെല്ലാം വിട്ടേക്കാം ഇത് വിട്ടേച്ച് നമുക്കൊരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്താണോ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അത് ഐ സി സിനേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു അത് താലിബാനേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു അതിലുള്ള ധാർമ്മികതയേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചതായിരുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഒരു തരത്തിലും മുഹമ്മദിന്റെ സരണി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടോ കർത്താവായുഷ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ആത്മീക മൂല്യങ്ങളോടോ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രായോഗികവൽക്കരണം ഒരു ക്രിമിനലിസം തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വിപത്താണ് അത് എല്ലാ തരത്തിലും മനുഷ്യരാശി വർജിക്കേണ്ട ഒരു തിന്മയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ
താരതമ്യം ചെയ്താലും സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്താലും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു ജീവൻ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജീവൻ അബാസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അബാസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ ജീവൻ ജീവൻ ബ്രദർ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നമുണ്ടോ തോന്നുന്നു പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ജീവൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ജീവൻ ജീവനുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ആ ബ്രദറെ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിലാണ് സമകാലിക വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെയും പൗലൂസിന്റെയും ധാർമ്മികത പറയുമ്പോൾ പൗലൂസ് ആധുനിക ലോകത്തിന് ഉത്തമമം മാതൃക എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച പൗലൂസിന്റെ ധാർമ്മികതയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത സംസാരിക്കുമ്പം ഈ കാലത്തിലെ വീരപ്പൻ അങ്ങനെ പൂലം ദേവി ഗോവി ഗോവിന്ദ് ചാമ്പതി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാറ്റിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ പിന്നെ മുഹമ്മദും ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പിന്നൽ കൂടും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ എന്തോ ആ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദിനെ ഇസ്ലാമിനെയും കേരളത്തിന് താഴെ ഇറക്കാതെ ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർവാദം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കാരണം ഇന്ന് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയും ലോകത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഇതുകൂടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറയുവാണ് ഞാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പോയ ബ്രദർ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ മുഹമ്മദും പൗലൂസും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആധുനിക ലോകത്തിന് ഉത്തമമായ മാതൃകയാണ് പൗലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ചർച്ചയിൽ മുഹമ്മദുമായിട്ട് ധാർമ്മികതയിൽ പൗലൂസിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാതെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ വീരപ്പന പൂലൻ ദേവി ഗോവിന്ദ ചാമി അവരുമായിട്ട് ധാരണ ചെയ്താൽ ബെത്ര ഒരു ഉത്തമമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ ആ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദും ഇന്ത്യൻ പീൽക്കോടും പുതിയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി തുറന്നാൽ കൊള്ളാതാണ് ഇന്ത്യൻ പീൽക്കോടും മുഹമ്മദിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഇന്ത്യൻ പീൽക്കോട് വെച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ശിക്ഷകളും കാര്യങ്ങളും പറ്റിയ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ചർച്ച കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മള് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ജീവൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസിന്റെ ധാർമ്മികതയും പൗലൂസിന്റെ ധാർമ്മികത നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൗലൂസിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റ് ക്ലബോസിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൗലൂസിന്റെ ധാർമ്മികതയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ബ്രദറിന്റെ സജഷൻ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക നിന്നയുടെ പ്രവാചക നിന്നയുടെ ആഴക്കടൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അപ്പം അക്ബറൊക്കെ പറയുന്ന അക്ബറൊക്കെ ആഴക്കടലിൽ നിന്നിങ്ങനെ എത്തി നോക്കുവാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ അദ്ദേഹം വളരെ പരിശീലനാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഐഷ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു അല്ല ഒരു വെല്ലുവിളി വീണ്ടും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ വീഡിയോ അല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകുക അതേ
തിരിച്ച് തിരിച്ചൊരു ബദലായിട്ട് നിങ്ങൾ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബദലായിട്ട് ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നിപൂർ ശർമ്മ വിമർശിച്ചതിനെ ബദലായിട്ട് ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയും അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരിക തെളിവ് കൊണ്ടുവരിക അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് നിന്നേട്ടം മാറുന്ന പ്രവണതയാണ് മാറേണ്ടത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നു അതിന് നിന്നയായിട്ടല്ല മറുപടിയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അത് നിന്നയാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി അത് നിന്നയുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബാലുശ്ശേരി ഈസ സക്കീർ നായിക്ക് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പരിഗണനയിൽ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതിയിലേക്ക് അത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം ആ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലേക്ക് അതും കൊണ്ടുവരണം നിന്ന മത നിന്ന എന്നതിന്റെ ആ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലേക്ക് ഇതും കൂടി കൊണ്ടുവരണം ആ പരിധിയിലേക്ക് ഇതും കൂടി കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയാനുള്ള ആ കപ്പാസിറ്റി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചക്കോപ്പാസ്ട്രേ ചക്കോപ്പാസ്ട്രേ ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു നാമത ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ ഈ അൽക്കോട്ടോട്ടം പാസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സിജോ ബ്രദർ ഗുരു ബ്രദർ ട്രസ്റ്റ് ബ്രദർ ഇവരുടെ ചർച്ചകൾ എന്താണ് ക്രിസ്തു മതം എന്നും എന്താണ് ഇസ്ലാം മതം എന്നും വളരെ വളരെയധികം പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു മറ്റേ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അറിവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണെന്നുള്ള അറിവും നാം ആരാണെന്നുള്ള അറിവും മിനിമം അതെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പഠിക്കാനും എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ നേടണമെന്നും ഈ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റി അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഒരു നല്ല അനുഭവമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലും പലർക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഭയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കേക്കാവോ എന്നെ കേക്കാവോ ഓക്കെ സോറി ഞാന് നൂപ്പുർ ശർമ്മയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരാള് ഒരു സർക്കുലർ ഒരു അൽഖൈദയുടെ ഒരു സർക്കുലർ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് പലരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു മേ യോ മദേഴ്സ് ബി ബിറീവ്ഡ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു നോ ഡിഫൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ദുഃഖം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്താ മുഹമ്മദിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണുന്ന സൗത്ത് സുഡാനിലൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അവിടെ ഏകദേശം നൂറിൽ ഏറെ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരങ്ങൾ മരിക്കുണ്ടായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ ഓവോ സിറ്റിയിൽ ഓവോയിലെ ഓണ്ടോ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റി അമ്പതിലേറെ ഏകദേശം എഴുപതിലെടുത്ത് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം തീയതി ഉണ്ടായ ഒരു അറ്റാക്ക് പിന്നെ ബുർക്കിനോ ഫാസോയിൽ ഉണ്ടായ അറ്റാക്കിൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു സംഖ്യ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഈ വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ താഴെ ഇതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂംസിൽ കണ്ടപ്പം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയുള്ള കമൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ കമന്റിന്റെ കീഴിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്രേ ഫോർ ഇന്ത്യ പ്രേ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ നടക്കുവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുവാണ് ഇപ്പം ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നം പലർക്കും ഭയമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവോ ഷെയർ ചെയ്യുവോ ഈ ഭയം ഞാനും പലരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള
അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഭീകരമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാൻ പാൻ എന്താ പറയുക വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ആർട്ടിക്കിള് പ്രിന്റിന്റെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാണാം അവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പം എഴുപത് ശതമാനം ഇസ്ലാം വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ മെജോറിറ്റി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം നല്ലൊരു ശതമാനം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഉള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ ഏകാധിപതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സിൻ്റെ ഭരണമാണ് അവിടെ അവരെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്കൊന്നും എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് എവിടെയൊക്കെ എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇപ്പം സൗദിയിലേക്ക് കിങ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത് എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ഇവർ പോയിട്ട് ഇവർ പ്രതിഷേധങ്ങളും ധരണകളും നടത്തും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ തിങ്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് റാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എമോഷണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസ് മൊബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ ആകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരുടെ മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പഷ്മെൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം അഷ്റഫ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഞാനിത് പറയുന്നത് ദ പ്രിന്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒരു ഇതിന്റെ ബേസ് ബേസിലാണ് പ്രിന്റ് ദ പ്രിന്റിന്റെ ആധാരം വെച്ചോണ്ടാണ് അതാണ് റെഫറൻസ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോക്സഭ എം പിസ് ഇത്രയും വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന നാനൂറ് മുസ്ലിം എം പിസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേര് വന്നത് അഷ്റഫ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ മോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇവരുടെ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജമിയ മിലിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഇവരുടെ ബോർഡ്സ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള മെയിൻ മെയിൻ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഷ്മെന്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ പഷ്മെന്റ മുസ്ലിംസിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഫോറം തന്നെ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ഒരുപാട് റിസർവേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റിമെന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിനെ ഇളക്കി വിടുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇമ്മൻ ഈ പാഷ്മെന്റ മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂണിറ്റി വേണം നമുക്കെതിരെ വേറെ പുറമെ എന്നുള്ള ശത്രുവാണ് ഇതിനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആക്കി തീർക്കാനുള്ള വളരെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് അതേസമയം നൈജീരിയയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഇന്റർ ട്രൈബൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നൈജീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സബ്സാരൻ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ വരുമ്പം അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇവർക്ക് എല്ലായിടത്തും സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇസ്ലാമ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതേസമയം ഇവർ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെറർ അറ്റാക്സിനെ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൈജീരിയയിൽ ബുർക്കിന ഫാസയിൽ നടന്ന ഈ ടെറർ അറ്റാക്കിനെ കണ്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെമ്മോറിയൽ ആയിരുന്നു ആ റൂമിൽ ഞാനൊന്ന് സർവേ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാറ്റസ് ഡോട്ട് കോമിൽ പറയുവാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബൊക്കോഹറാം തന്നെ ഏഴായിരത്തോളം
മീഡിയാസിൽ ഒന്നും ഫാക്ട്സ് പുറത്തു വരത്തില്ല ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു കൺസേൺസും ഇല്ല അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നൂപ്പുർ ശർമ്മ സംസാരിച്ച ഒരു ചെറിയ കാര്യം എല്ലാ മീഡിയ മാത്രമല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് വരെ ഇതിനെ ഏറ്റുപിടിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മോബ് മൊബലൈസ് ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നൈജീരിയൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ന്യൂസിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നൂപുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെതിരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ അവിടെ സംസാരിക്കുവാണ് എത്ര ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ാണ് ചർച്ചകൾ അങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോയതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മക്കയില് ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവര് പറയാത്ത വിഷയം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പ്രവാ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലി താറഫു എന്നാ നിങ്ങളെ പരസ്പരം അവരെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങളാക്കി വിഭാഗങ്ങളാക്കി എന്നാ അങ്ങനെ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തില് പിതാവ് മരിച്ച് രണ്ടര വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മകനായി ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഹിറ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ പോയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുവാണ് അത്രേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിനവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദൈവദൂതൻ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവികമായ വെളിപാട് നൽകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ലിയു ബയ്യന അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന്നിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ അന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവദൂതനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വെളിപാട് എനിക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മക്കയിൽ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതുപോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഭൂം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു അബൂൽ ഹബ് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് നാശം നീ ഇതിനാണോ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ശബിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വചനമുണ്ട് പിന്നെ അധ്യായമുണ്ട് ലെഹബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മസദ് എന്നും പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും കുറച്ച് ഗോത്രങ്ങാരെയും കുറച്ച് കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വ്യാജേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കുകയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് മദീനക്കാരിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച ആളുകളുണ്ട് അൻസ്വാരികൾ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ തീവ്ര ഭക്തരാണ് തീവ്ര സ്വഭാവക്കാരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മക്കാർ തള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ആളുകൾ മദീനക്കാർ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ആ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ എളാപ്പയുണ്ട് ബുത്വാലിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അദ്ദേഹത്തിന് വളക്കൂറുള്ള ഒരു മണ്ണായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മദീന തോന്നി മദീനയിൽ അദ്ദേഹം ചുവടുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതുവരെ ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആള് പിന്നീട് ഈ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നില വരേക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്നാണ് ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏകാധിപതി എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെ നിന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ നബിയോടൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ ദൈവദൂതനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ആളുകൾ അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാ വിഭാഗം ഏത് സംഘടന ചേർന്നാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് രോമം മുളയ്ക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും മദ്യപ്പുഴകളും ഒക്കെ കിട്ടിയാ കഴിക്കുവോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു സ്വർഗവും ഒരു സ്വർഗലോകവും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് കുറെയധികം അനുയായികളെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരൊക്കെ ദൈവകോപത്തിനിരയാകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സൈക്കോളോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അവരിൽ നടത്തി പിന്നെ അവര് അമിത ഭക്തരായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കുറെ ആളുകളൊക്കെ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അവരോടൊരു ഭീഷണി മുഴക്കി എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ എന്നെ അനുധാവനം ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവര് മാത്രമേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ പ്രചാരണത്തിന് കുറച്ചധികം ഈ വികാര ജീവികളെ കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ചധികം അനുയായികളെ കിട്ടി അവരെ മാക്സിമം അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആളുകളെ കൊല്ലാനും ഇവരെ കൊല്ലപ്പെടാനും വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്കോപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തില് പരസ്പരം ചെറിയ ചെറിയ ഭിന്നതകളിലും വാക്കു തർക്കങ്ങളിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ ആയുധമെടുത്ത് പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന നിലയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പ്രവാചകൻ മദീനയിൽ ചെയ്ത പാട് കുറച്ചല്ല അപ്പൊ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്കാരനായ ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ക്രമേണ ശ്രമിച്ചു അത് വളരെയധികം വിജയകരമായി അതിന് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം ഒന്ന് അടിമത്തമാണ് രണ്ട് ശൈശവ വിവാഹമാണ് മൂന്ന് ബഹുഭാര്യത്വമാണ് ഇതിന് മൂന്നിനെയും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് സ്വർഗം പിന്നെ നരകം ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്തരം ഇത്തരം രീതികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെയധികം ആളുകളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുത ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നബിയെ നിന്നിച്ചാൽ നബിയെ നബി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നബിയെ വിമർശിച്ചാൽ ആഴക്കടലിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള മഹാപാതകമായി പോകുമോ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇവരുടെ ദൈവത്തെ വിമർശിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ വിഷയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരിച്ചും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതും നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഇത് രണ്ടിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ചർച്ചയാവുകയും മറ്റൊന്ന് ചർച്ചയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഭക്തിയും എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എതിർഭാഗത്തിരിക്കുന്ന നൂപുർ ശർമ്മയ്ക്കും അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾക്കുമൊക്കെ അവരുടെ ദൈവവും പ്രമാണങ്ങളുമൊക്കെ അത്രമാത്രം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാം ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ലോക തലത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്നിട്ട് ഇവര് പറയുന്നു ആർ എസ് എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എസ് ഡി പി ഐക്കാർ വളരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ആർ എസ് എസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇസ്ലാമിക പിന്നെ സംഘടനകൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ലോക വ്യാപകമാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം അപ്പ
എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രവാചക നിന്നയുടെ പട്ടികയിൽ വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തെളിയിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി ആയിഷ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആറ് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇവർ തെളിയിക്കണം അത് ഇതുവരേക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ വസ്തുത പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാൻ ലോക തലത്തിൽ തന്നെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോ മുമ്പത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ എതിർ കക്ഷികൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും കടകളും വീടുകളും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ഇരുന്ന സ്ഥലം വെറും കല്ലും മണ്ണും മാത്രമായി നടക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി പ്രവാചക നിന്ന് നടത്തി എന്ന് ആരോപിച്ച് നൈജീരിയയിലെ ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെബോറ സാമുവേൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അപ്പൊ സഹപാഠികൾ ആ കുട്ടിയെ അറി അടിച്ചും മർദ്ദിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞും പിന്നീട് അവസാനം തീ വെച്ചും കൊന്നത് നമ്മൾ ആരും കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ ആരും കണ്ടില്ല അപ്പോ ഒരുപാട് പുരോഗമനം വാരി വിതറുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും അത് കണ്ടില്ല അപ്പോ ഇന്ന് യുക്തിവാദികൾ പലരും പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ജാമിത യുക്തിവാദത്തെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ യുക്തിവാദം വളർത്താൻ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ആര് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ വസ്തുത വിഷയാധിഷ്ഠിതമാണോ പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ ആ കുട്ടിയെ ഈ ഡെബോറ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അടിച്ചും തീവച്ചും കൊന്നപ്പോൾ ചലിക്കാതിരുന്ന മതവികാരം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായത് എന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവികാരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിനൊന്നും വലിയ മുഖവില കൽപ്പിക്കാത്തതുമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയമുണ്ടല്ലോ അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയ ആളുകളുണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്തോ വലിയ പുരസ്കാരം വാങ്ങിത്തരാൻ വേണ്ടി സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ഒക്കെ ആടുമേക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിനെതിരെ കാശ്മീരിൽ പോരാടി മരിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചെയ്തികൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തിയതുമായ ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മതം കുത്തിവെച്ച് തീവ്ര മാനസിക രോഗികളാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായും പൊള്ളും അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരുടെ മതവികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വ്രണപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരേ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ശിവലിംഗത്തെ പരസ്യമായി അവഹേളിച്ചു ആങ്കർ നിർത്ത നിർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിർത്താതെ ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നൂബുർ ശർമ്മ പ്രവാചകന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവാചക നിന്നയാകുന്ന രൂപത്തിൽ അൽ ജസീറ ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി സി സി വരെ ഇളകി മറിയുന്നെന്നാണ് മലയാളം ചാനലുകളൊക്കെ തള്ളി മറിക്കുന്നത് ഈ കഥ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പ്രവാചക നിന്ന മാത്രമായി മാറി എന്നിട്ട് ശിവ നിന്ന അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരാരും അതിനെ അതിനെ കിണ്ടാനും കിഴിയാനും ഒന്നും പോയതുമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ വിശ്വാസികൾക്കു മാത്രമാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾക്കു മാത്രമാണോ അതുള്ളത് എന്നാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രവാചക നിന്ന എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഈ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഒരു ഉൾട്ട ചാനലിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇസ്ലാം അപമാനം നേരിടുന്ന തലത്തിലേക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിലും നന്ദി പറയുന്നു വളരെ കൃത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആ ചിന്തയാണ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ദേബോറ ഷാമുവലിൻ്റെ വിഷയം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാത്ത ഞാനിന്ന് ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സമദാനിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നത് മതേതരത്വത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാനവിക ദർശനങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി നടത്തുന്ന അതുപോലുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഇവരാരും കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അതിനെതിരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇവർ പറയുന്ന പ്രവാചക നിന്നയുടെ മതനിന്നയുടെ പരിധിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടേ അല്ലേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അക്ബർ ഇനിയും പ്രസംഗിക്കട്ടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇനിയും പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയുന്ന സമാധാനിയും പുക്കൂട്ടരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല അത് മതേതരത്വത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവോറ ശ്യാമുകലിനെ പോലുള്ള എത്രയോ പേരെ ഇത്തരത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനെതിരെ ഒന്നും ഇവിടെ മതേതരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഖുറാനെ അള്ളാഹുവിനെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും തുടങ്ങി വെച്ചതല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരും തുടങ്ങി വെച്ചതല്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അക്ബറൊക്കെ നാടൊട്ടുക്ക് സംവാദ സദസ്സുകൾ നടത്തി അതിൽ മദ്യം വിളം വന്ന യേശു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യസ്ത്രീ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൈറ്റിലുകളോടെ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എക്സ് മുസ്ലിംസ് മരു മറുവശത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെത്തി ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആശയം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ആശയം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ വല്ലാതെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഈ നബിനിന്നയുടെ വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി മുഖ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വസ്തുതയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ നാണം കെട്ടു എന്തിനാണെന്നറിയില്ല ഇന്ത്യ നാണം കെട്ടത് പ്രവാചകൻ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്തിനാണ് നാണം കെടുന്നത് അത് പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ നൂബുർ ശർമ്മ എന്തിനാണ് നാണം കെടുന്നത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് നാണം കെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും പോട്ടെ ആരാണ് നാണം കെടുത്തിയത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഒയ്യോ ഭയങ്കരമായ തലക്കെട്ടുകളോടെ പല മാധ്യമങ്ങളും കൊടുത്തത് കണ്ടു ഇന്ത്യ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടു ഈ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കലിപ്പ് തീരാത്തത് ഖത്തർ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ കുവൈറ്റ് പിന്നെന്താണ് ലിബിയ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ബഹ്റൈൻ ജോർദാൻ പിന്നെ ഏതൊക്കെ താലിബാൻ ആ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പോ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ കലിപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടാകില്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ നെബിനിന്ന പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകളാണോ എന്ന് എത്ര പേര് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ ന്യായ വൈകല്യമില്ലേ അസത്യവാദമില്ലേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നാണം കിടണമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കണം അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരി നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാല് ഇതെങ്ങനെയാണ് മതനിന്നയാകുന്നത് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു പേരാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ജോസഫ് മാഷിന്റെ വിഷയം അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് എനിക്കത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറി
നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കണം എന്നുള്ള അജണ്ടകളോടു കൂടി ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കലാപവും വെടിവെപ്പും തീവെപ്പും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ആരുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ മതവെറിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ ആരാണ് ശ്രമിച്ചത് തരാതരം മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണഘട മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്കി എടുക്കുകയായിരുന്നു പലരും ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നിഷ്പക്ഷ താല്പര്യക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പല യുക്തിവാദി അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്തുകൊണ്ടും വളരെയധികം സമ്പന്നതയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും പക്ഷെ അതിനെ ഒന്ന് തകർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിയെ നാല് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഏത് അവസരമാണ് ഇവർ മുതലാക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ നെബിനിന്ന് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ പാകിസ്ഥാനിൽ തള്ളിക്കൊന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല ആ സമയത്തൊന്നും ഒരു അറബ് രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂബുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ വസ്തുത ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഖത്തറും കുവൈറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പലരും പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതാണ് ആ സംഖ്യകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയല്ലോ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് തല തലയ്ക്കകത്ത് വല്ല ആള് താമസമുണ്ടോ എന്നിട്ട് കുവൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഒരു പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തി അപ്പോ ചിലപ്പോൾ കുവൈത്തിലെ രാജാവ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവസാനം അവരുടെ ട്രാവൽ ബാനോടു കൂടിയാണ് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജയിലിലും കുറച്ച് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഉള്ള കഞ്ഞികൂടി കൂടി മുട്ടിച്ചു ഇനിയും കുറച്ചു മുമ്പ് അസ്കർ അലി പറഞ്ഞതും കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടി വായിക്കണം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നൂറുൽ ഹുദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എതിർഭാഗത്തുള്ളത് പാകിസ്ഥാനികളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികളുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവരുടെ ഹുബുൽ വത്തൻ എവിടെ പോയി രാജ്യ സ്നേഹം ഹുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം വത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം രാജ്യ സ്നേഹം എവിടെ പോയി നമ്മളൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ മക്കയും മദീനയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും കണ്ണടച്ച ക്ലബ് ഹൗസുകാർ പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എവിടെ പോയി രാജ്യ സ്നേഹം അപ്പോൾ പ്രവാചകനോടൊപ്പം നിൽക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ അജണ്ട അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജനാധിപത്യവുമില്ല മതേതരത്വവുമില്ല ദേശീയതയുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അറബികൾക്കൊപ്പം നിന്നിട്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചവർക്ക് എന്ത് പറ്റി കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഞാന് ജോലിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രവാചക നിന്നയുടെ ആഴക്കടൽ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പ്രവാചകം കാണിച്ച നിന്ദ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഈ കടല് കവിഞ്ഞൊഴുകുവോ എന്നൊരു ഭയമാണ് ഈ തലക്കെട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏതായാലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് സാധാരണക്കാരനായ ഒരെനിക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് കാണിച്ച ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ അറിയാനിടയായിട്ടുള്ളത് എന്നെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ പലർക്കും അങ്ങനെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന ബി ജെ പി സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ആ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ഇന്
ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും മുഹമ്മദ് എന്താണെന്നും എന്തുമാത്രം നീചമായ നികൃഷ്ണമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തോ പല്ലട കുത്തി നാറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വേറൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അത് തൂറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനെ നാറും എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് മലയാളത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയം അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഈ ഇത്രയും നികൃഷ്ടവും നീചവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നെ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പം യൗവനക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുമ്പം നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നുകയാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയുന്ന ഇത്രയും നീചമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കും തോറും അവരുടെ തന്നെ ഇമേജ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു റൂമിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചു വിൽക്കാൻ വെച്ചപ്പം പറഞ്ഞ വില കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ അച്ഛൻ ബ്രദർ അതിൻ്റെ വില കുറച്ചിട്ടു യൂതായുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവസാനം അപ്പൊ ഈ യൂതായുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂതായേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മണ്ടനായ ജിഹാദി എന്ന് ഞാൻ പറയും അവിടെ വരികയുണ്ടായി ലത്തീഫ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇത്രയായിരുന്നു യൂത ജനിക്കാതിരുന്നിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനേക്കാൾ ഏതായാലും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നാണ് പുള്ളി അപ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരും ബഹളം വെച്ച് അത് മുഴുവിക്കാതെ പുള്ളി പോയി എന്നാൽ അയാളത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ യൂതായേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്ത് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പന കിളുക്കാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുന്ന് ഒരു സമഭൂമി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നൊരു കമൻറ്റ് പാസ്സാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് കേട്ടപ്പം പിന്നെ ഇന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ താൻ അല്ല ഈ ഖുറാന് വിരുദ്ധമായിട്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടും ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ ആയിഷ സഹോദരൻ്റെ മകളായ ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ മായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് രാജാപ്രത പറഞ്ഞ പോലെ തയ്യിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ ഈ ഖുറാൻ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ താൻ തന്നെ ഇറക്കിയ ആയത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറെ ലിസ്റ്റ് കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ കേട്ട ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏതായാലും ഈ ആശയ സംവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്കൊരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ പ്രചാരമായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശയ സംവാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ലബ് ഹൗസുകളും സംവാദങ്ങളും തുടരുമ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാം കാരണം അവരുടെ യുവജനങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഈ ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി ഈ ചിന്താഗതിയും ഈ മതവും തന്നെ ഇല്ലാതായി പോലും അനവധിയായ ജാമിത ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഡിൽ കാണും എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുറി ബ്രദറെ താങ്ക് യു അടുത്ത ടിസൺ ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ ടിസൺ ബ്രദർ ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഈ സബ്ജക്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വശമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കർ തികച്ചും ആനുകാലികമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാസിസം വളരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തില് സ്വർണ പ്രശ്ന സ്വർണ കേസുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആ 
ചില വെളിപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും പ്രതിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തിന് വിധേയമായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ സമയത്ത് ഈ എതിർ ഭരണകക്ഷിയുടെ യുവജന സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംഘടനകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലും വെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരവധി കൊലവെളി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയും മലരും എന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊലവെളി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ വളരെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പോലും മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി പിണറായിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നേതാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് അന്യായമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകളാക്കി ആളുകളെ മാറ്റി ഒരു പാർട്ടിയെ എങ്ങനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ചെറിയ വാക്കു പോലും പറഞ്ഞാൽ അത് കൊല്ല കൊല്ലുവാനും എന്തിനും തയ്യാറായി അനുയായികൾ കേരളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈനൂട്ട് ടോളറൻസ് പോലുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അന്ന് ചെയ്തതും അന്ന് ഒരു ദാർശനിക അടിത്തറയോ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിത്തറയോ ഇല്ലായിരുന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് അനിയന്ത്രിതമായ സുഖഭോഗങ്ങളും കൊള്ളം മുതലും ഒക്കെ വീതം വെച്ച് അധികാരങ്ങൾ നൽകി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അതേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ കൊള്ളയും കൊള്ളുവെപ്പിലൂടെയും കൊൺകുസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു യുദ്ധ യുദ്ധ നൈപുണ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കീഴടക്കി കീഴടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സമ്പത്തൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആളുകളെ ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അടിമത്തമാണ് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദ മുസ്ലിം സഹോദരം വന്നു മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിയാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ശരിയായ നിയമം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമെന്ന ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു നല്ലതാണ് കാരണം അത് അവർക്ക് തെറ്റിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് നിയമമാണ് അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും ഭരണാധികാരിക്കെതിരെയോ മതത്തിനെതിരെയോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് നിയമങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുള്ള മാത്രം അയഞ്ഞത് ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു വിമ്പത്തെ ഒരു സ്വച്ഛാധിപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആ സ്വച്ഛാധിപതിക്കെതിരെ വരുന്ന ഏതൊരു മൈനൂട്ട് വിമർശനത്തെ അല്പം പോലും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അനുയായികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഫാസിസമാണിത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പിന്നീട് മത നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫാസിസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അനുയായികളും അതേ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉള്ള സത്യം ഇനി മുഹമ്മദ് നബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം തലയും കുത്തി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയും കുത്തി ഇതാ മുഹമ്മദ് നബി തലയും കുത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് മുഹമ്മദ് നബീനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് സ്വപ്ന പറഞ്ഞ കാര്യം പുറത്ത് സ്വപ്നയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും പിണറായി വിജയനെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയനും പോ അവരുടെ പോലീസും ഡി എഫ് ഐ കാര്യം ഒക്കെ കാണുകയും കൊല്ലും കൊല വിളിക്കും നടക്കുന്നത് ഇതേ മെന്റാലിറ്റിയാണ് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അത് അപമാനം അപ്പൊ ഈ ബിംബത്തെ ഈ നുണയിലൂടെയും വ്യാജത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഈ ബിംബത്തെ തുടരുത് ബിംബം ബിംബമായിട്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന മാനവരിൽ മനോഹരനും ഉന്നതനും സകലർക്കും മാതൃകയായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വ്യാജ ബിംബത്തെ ആരും തുടരുന്നത് അതിനെ ഈ ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല ഈ ബിംബമാണ് സത്യം ഈ ബിംബത്തിനെതിരെയുള്ള ചരിത്രരേഖകളോ ഹദീസുകളോ ഖുറാനുകളോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് ഇത് ഒരു തരത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല ഇത് ഒന്നാം തരം ഫാസിസമാണ് ഫാ ലോകത്തുള്ള ഏത് ഫാസിസവും ഇങ്ങനെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിസൺ ബ്രദർ ഗിബോർ ബ്രദർ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നാണ് ഗിബോർ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഗിബോർ ഗിബോർ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ലീ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ആയിരനിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ലീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ലീ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ
ഇത് പ്രവാചകനെ പറ്റി ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ എത്രയോ നിന്നകളാണ് ഈ പ്രവാചകനെ പറ്റി ഈ ദൈവം അവ പ്രവാചകന്റെ ദൈവമായ അള്ളാഹു നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഖുറാൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വചനമാണ് അതിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു റസൂൽ വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ നാം വലതു കൈകൊണ്ട് പിടികൂടുകയും അവന്റെ ജീവനാടി നാം മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അപ്പൊ ഈ റസൂല് കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതേപോലെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊരു നിന്നയല്ലേ ഈ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഈ കാര്യം ഈ അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ വിഷം തേച്ച് ആടിനെ പൊരിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ അത് മേടിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് അതേ ദിവസം ഈ സ്ത്രീ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആട്ടിനെ ആടിനെ പൊരിച്ചത് മേടിച്ച് വിഴുങ്ങിയ ഒരു പ്രവാചകൻ അയാൾ സ്വയം നിന്ദിക്കല്ലേ ചെയ്തത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കൊള്ളയിട്ടിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്ന് ചുട്ടു കൊടുത്ത ആടിനെ മേടിച്ച് അങ്ങ് തിന്നുക ഇപ്പൊ സ്വയം നിന്ദിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഇത്രയ്ക്ക് ആർത്തി പിടിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു വിഷം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബുക്കാരി അടുത്താള് ബുക്കാരി നിന്ദിക്കുന്നത് നോക്കൂ ബുക്കാരിയുടെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ റസൂല സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് നീ എന്തിനാണ് ഈ വിഷം തേച്ചതെന്ന് അതെ അവിടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം കൊന്നിട്ട് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവള് ചെയ്തു എന്നാലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം കേൾക്കൂ അത് ഇതാണ് ഈ ബുഖാരി എങ്ങനെയാണ് നിന്ദിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ ബുഖാരി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നീ ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഈ വിഷം കൊണ്ട് നീ മരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നീ ഒരു വെറും പ്രമാണി ആണെങ്കിൽ നീ ഇത് മരിക്കുകയും ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് യു നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഞങ്ങൾക്ക് തീർന്നു കിട്ടും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തതെന്ന് പച്ചയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബുക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന ബിക്കാരി ഈ ബുക്കാരി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നയല്ലേ ഞാൻ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്നയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ നിഞ്ചി നിന്ദിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമാണോ ഐഷ എത്ര തവണയാണ് നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം എതിരെ മനുഷ്യന്റെ പിശാചുക്കളെയും ജിന്നുകളെയും ഉണ്ടാക്കി അയച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകൻ നല്ല നല്ല പ്രവാചകന്മാരെ ജിന്നും പിശാചും ബാധിക്കുകയില്ല മോശം അതായത് ചീത്തയാണെങ്കിൽ കള്ളപ്രവാചകനെ ബാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതേ ഇതേ അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്ന ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയല്ലേ ഇയാൾക്ക് മരണം ബാധിച്ച് കുറെ കാലത്തേക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കിടന്നത് അപ്പോ ഈ ഖുറാൻ മുഴുവനും ഈ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഖുറാൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇയാൾ എന്തൊരു മോശക്കാരനാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇയാളെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മനസ്സ് തുറന്ന ഖുറാൻ എന്നെടുത്ത് വായിക്കുക ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദീസ് വായിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ആരാണ് നിന്ദിച്ചത് ആരാണ് ട്രോൾ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ പ്രവാചകൻ നിന്നാന്നും പറയും ഞങ്ങളെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വരാ ഈ രണ്ടായിരം വർഷം മേക്കിട്ട് കയറപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടേക്കും പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടിന്നിട്ട് ഈ നിന്നയൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വാ വിഷയങ്ങൾ അന്നേരമല്ലേ ലോകമൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോ ഇവിടെ പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് ഇരുന്നോണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ കുറെ പേരൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണ് ഓൾറെഡി ഇനി ഈ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ വായിക്കും അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ പൊട്ട കഥകളൊക്കെ അറിയാത്തവരും ഇതിന്റെ ഈ നിന്നകൾ വായിക്കാത്തവരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ന
പ്രവാചകൻ നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതം നിന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ നിന്ന നടത്തുന്നതിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഇത് ഖുറാൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിനെ കേൾക്കാനും ആ വിമർശനത്തെ കേൾക്കാനും സഹിഷ്ണുതയോടെ കേൾക്കാനും അതങ്ങനെ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുവാണത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ ഞങ്ങൾ വിമർശനങ്ങളിലൂടെയും പീഡനങ്ങളിലൂടെയും വന്നിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് എത്ര രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പേടിക്കുന്നില്ല ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോരാടത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആയുധം എടുക്കില്ല ചത്ത് ചത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗമാണിത് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആശയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധാരം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല അതിനെ കടന്നു പോയാൽ ബൈബിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി ക്രിസ്തുവിന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ദാവാ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായിട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഗുരുജിയ ബിരുദർ എപ്പോഴും പറയാ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇന്ന് മറ്റാരോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു വിയോൺ ന്യൂസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ശരീരത്ത് ലോയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനില് വിയോൺ ചാനലിലെ ലഡി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ആരാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കേൾക്കുകയും അതിന് മറുപടി പറയുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഊതിയാൽ തകരുന്ന ഇല്ലാതാകുന്ന പൊട്ടുന്ന ഒരു കുമ്മിളയാണോ ബലൂണാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആയിറിൻ സിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞാലും ഐറിൻ ഐറിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഐറിൻ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഐറിൻ ഐറിൻ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് പറഞ്ഞു ഡയമണ്ട് ശേഷം ഞാൻ കിബോർ ബ്രദറിലേക്ക് വരും എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത് വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ടിസൺ ബ്രദറിന്റെ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വരി പറയാണ് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതൊരു കാലഹരണപ്പെട്ട മതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഖുറാനിലും അതുപോലെ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും പിന്തുടരാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഒൻപതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തൊന്നിൽ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിരവധി ഒട്ടനവധി വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഖുറാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് എതിരായിട
ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതായത് ഒരുപാട് ഖുറാനുകളൊക്കെ ഓടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല ആളുകളും അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മതം വിട്ടവരായിട്ട് നേരത്തെ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു സംഘടന തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രവാചക നിന്ന എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തോട് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദൈവ നിന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പ്രവാചനക്കാലും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലുള്ളതാണല്ലോ ദൈവ നിന്ന എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ദൈവ നിന്നക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് ക്ഷമ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് ആവേശ് മാപ്പ് പറയണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് ഈ ദൈവ നിന്ന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം ഒന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടിയ രീതിയിൽ വ്യഭിചാരപുത്രനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ ശരിക്കാ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നിന്നയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഖുറാനിലുള്ള ആയത്തുകൾ തന്നെ കേട്ടു ഖുറാനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദൈവം നിന്ന് നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇവര് ഓരോ ദിവസവും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം വെച്ചും മറ്റു മതവിശ്വാസികളെ വഴി വീഴ്ചവരുന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ടൽ എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ദൈവം നിന്ന് നടത്തുന്ന എതിരെ അതിനെതി അതിന് ഇവര് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലുശേരിയൊക്കെ അതായത് മറ്റു മതങ്ങൾ എന്താ അവർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതെന്തോ മറ്റ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഒന്നും ആരും ശബ്ദിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു വ്യഭിചാരപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഒന്നും വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടതായിട്ട് കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് എവിടെ ഏതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൾ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാല കാലഹരണപ്പെട്ട മതത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ക്ലബ്ബേഴ്സുകളിലും ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വരും വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടെ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രവാചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈ നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡയമണ്ട് ഉണ്ടോ ഗിബോർ ഉണ്ട് സുജ ബ്രദർ ഞാൻ ഇച്ചിരി വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇച്ചിരി ദൂരെ ആയിരുന്നു ബ്ലൂടൂത്തിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുജ ബ്രദർ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ടി വിയിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമാതിരി ഒരു ഹൈപ്പറായിട്ട് ഇത് പോർട്രേ ചെയ്ത് ഇത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ഇതൊരു ഒരു വിഷയമായി മാറുകയും പലരും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ മുഹമ്മദിന്റെ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതം നയിച്ചതിനെ കുറിച്ചും
ഇവരാണെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെ പോയാലും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഫൈനാൻഷ്യലി ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പ്രവാചകനെ പോയി പാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയൊരു വെനയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാനത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഇവർ ഏത് സമയത്തും പറയുന്നത് ഇന്ന സെലിബ്രിറ്റിയെ നോക്ക് ഇന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ഇന്ന ആളിനെ നോക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ഞാനപ്പോൾ ആ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ആഗമനത്തോടു കൂടിയാണോ ഈ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ കാണും ചിലപ്പോൾ വെറൈറ്റിലുള്ള ഒരു മാഫിയയിലുള്ള ഒരാൾ ഇന്നോല വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സുനിത വില്യംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പം അത് ഏകദേശം അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സെൽഡമായി ഇപ്പം കൺവെർഷൻ്റെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കാനേ ഇപ്പം വളരെ സെൽഡമാണ് മറ്റതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വലിയ കൊട്ടിക്കോഴ്സാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ അങ്ങ് വാനിഷായി അത് കന്യാസ്ത്രീ ആണോ ഏത് സ്ത്രീ ആണോ ഒന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊപ്പഗണ്ട ഈ ഇവർ ഈ മെന്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ ഡീ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും മോക്കറി ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ലോകം ലൈസൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോലാണ് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇവർ ഇവർ ആരെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം ആരെയും അപമാനിക്കാം എന്തിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ബുക്കിലോ അവരുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പോയി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ആ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം മാറുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും വളരെ നമുക്ക് വളരെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും നല്ല ഞാൻ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കോമൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് കൂ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനോടും വലിയ ഇതില്ലാത്ത പക്ഷെ അവർ രണ്ടിനെയും കൂടെ അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അവർ 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 അങ്ങനത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് ആ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതാണ് എന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഖുറാനൊന്നും അധികം വായിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ കമ്പാ കമ്പാരിസൺ ആണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ ഒരു ബേസിക് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് വിരളമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മനുഷ്യനും അതൊരു ജീവിത ചര്യയായിട്ട് ഏത് മനുഷ്യനും ആ സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിമുദ്രയാണ് യേശു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിമുദ്ര ഇത്രത്തോളം വർഷം പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലും പലവിധമായ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മതം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ട് പിന്നെയും പീഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ ശക്തി ആർജിച്ചു ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ ആദ്യ പകുതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ആൾ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം തന്നെ അബാ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആണ് ഷോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കും ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഈ സൗത്ത് സുഡാനിൽ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇതും അവിടെ ഒരു ഇത് നടന്നത് നൂറിലധികം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങന
അതും അസത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല സത്യമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൊമാനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നത് അസത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സിലിണ്ടറിനെ കണ്ടാൽ ശിവലിംഗമാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ മയിൽക്കുറ്റിയെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ ശിവലിംഗമാണ് പറയുന്നത് ആക്ഷേപിച്ചു നേരെ മറിച്ച് നുപൂർ ശർമ്മ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ക്രിപ്ചറിലുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതിനെ ഇതിനെ നബിതിന്തയാക്കുകയും ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു 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 ആക്ഷേപ കഥാപാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഇത് ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് വാനമ്പരിൽ മഹോന്നതിനെ മഹോന്നതനായി ഇവർക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വളരെ അപഹാസ്യമായി തീരുന്ന ഈ ഒരു ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഈ ബാക്ക് ഷാട്ടിലൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ചില ചില ക്ലബുകളിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി തരാൻ കഴിവില്ലാതെ ആ മതത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുമിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ മതം പ്രചരിപ്പിച്ച ആ മതം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന് ഈ ഒരു 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 പ്രവാചകനാക്കിയ ദൈവത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്തിന് നിങ്ങൾ ആ മതം സ്വീകരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടയോ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടയോ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വേദിയിലോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം സോ യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അത് അപഹാസ്യമാക്കി മാറ്റുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ഷുഭിതരായി തീരുന്നതുമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നേടാൻ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചില ഹദീസുകൾ എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ലജ്ജ തോന്നുന്ന പല ഹദീസുകളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്നതിനും അത് പറയുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടറിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ക്ലബുകൾ ഇത് ചെയ്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാനും ഇതിനുള്ള കാരണക്കാരെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോയി നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടതൊന്ന് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യണം ഖുറാനെ ഹദീസുകളെയും സീരകളെയും ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സുന്നാ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി അതിന്റെ തഫ്സീലുകളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിഭ്രഷ്ടരാകാതെ മാനുഷികമായ തലത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഏതാണ് നല്ലത് എന്തുമാണ് ശരി അതിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗിവ് അവർ ബ്രദറെ ഓക്കെ നല്ല നിരീക്ഷണമായിരുന്നു നല്ല ചിന്തകളായിരുന്നു ആയിരൻ ആയിരൻ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ആയിരൻ ആയിരൻ സംസാരിക്കുന്ന
ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഭീഷണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭീഷണം പറയാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ടെററിസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഖത്തർ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു അക്യൂസേഷൻ വന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ജി സി സി കൺട്രീസ് എല്ലാം ഇവർ ഖത്തറിനെ ശരിക്കും ബാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ട് അതായത് ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടുകളും ഇമ്പോർട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോർമൽ വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഖത്തറിലാണ് ഇപ്പം അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നാലും ഇവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സൗദിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും സൗദിയിൽ ഒത്തിരി ലോസുകൾ അവരുടെ അതായത് ശരിയായ ലോസ് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലേഡീസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അന്നേരം ഇവരുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം വേൾഡ് കപ്പ് കൂടെ വന്നു കഴിയുന്ന ഇവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ജി സി സി കൺട്രിയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും ഈ ഫുട്ബോളിനോടും എല്ലാ ഗെയിംസിനോടല്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പാഷൻ ഉള്ളതാണ് പ്രതിനങ്ങളും ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും സോ അന്നേരം ഈ ഇവർക്കിപ്പം ഖത്തറിൽ ഇപ്പം അവരെ ഉപരോധമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കൊണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പക്ഷേ ഇവിടോട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ സോ സോ അന്നേരം ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഈ ഒരു ഉപരോധം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉപരോധം എടുത്ത് മാറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവർക്ക് ബേസിക്കലി ഇവരുടെ കുറച്ച് അവരുടെ ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കോണമി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമിങ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് രാജ്യത്തെയും വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുന്ന അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക എക്കോണമി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി മാറും അന്നേരം ഈ ജി സി സി കൺട്രീസ് എല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ ഇവർ ഈ ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രവാചകൻ നിന്ന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം കൺട്രികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഖത്തർ അവരുടെ കൂടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നതിന് പ്രകാരമായിട്ട് അവരുടെ ഇക്കോണമി സ്ട്രോങ് ആകും പിന്നെ അവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഖത്തറിലേക്ക് കളി കാണാൻ വേണ്ടി വരും അന്നേരം അവരുടെ ഇക്കോണമിയെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നൊരു ഹിഡൻ അജൻഡയുടെ കൂടെ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അതിപ്പോൾ സൗദിയുടെ ലോസിലേക്ക് സൗദിയുടെ ശരിയ ലോസിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് എക്കോണമി തരത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അന്നേരം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ മറ്റേ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊന്നും ഇരുന്ന് നമുക്ക് കളി പെൺ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കളി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഇപ്പം എത്ര എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് കളി കാണാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചേഞ്ചസുകൾ പ്രിൻസ് ബിൻ സുൽത്താൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പ്രിൻസ് സോ അന്നേരം ഈ ഒരു ഖത്തറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ നിന്ന് അതായത് പ്രവാചനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ കളിച്ചേക്കുന്ന അവരുടെ രാജ്യത്തിന് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം റിസോ എന്താ പറയുന്നത് റിസോഴ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ഉപരോധമാണ് ഈ ഈ ഈ ടെററിസത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തുർക്കിയും ഖത്തറൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ടെററിസത്തിനെ ശരിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം പലസ്യയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഖൈദയിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുന്ന
രാജ്യദ്രോഹികൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് മാത്രമേ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഖത്തറിലോ അതിലെ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് കുറെ കയ്യിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉള്ള കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ട കാര്യമാണ് അന്നേരം അവരത് ഭൂമിക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു അവിടെ ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് അത് ഇതിന് ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിനെ ഒരു നരേഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക ഇന്ത്യ മാപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവച്ചു പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യ മാപ്പ് പറയത്തില്ല ഇന്ത്യ മാപ്പ് പറയത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജബൂർ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജബൂർ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് ഇന്ത്യ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുകൂടെ ചേർത്ത് പറയാം ഇതിപ്പം നമുക്കിപ്പം ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇത്തിന് ആറ് മാസം ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുത്തിയിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏത് സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് സസ്പെ അവരെ എന്താ പറയുക ഈ ബി ജെ പി പെണ്ണും ആ ആ ലേഡിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അല്ലാതെ മറ്റ മറ്റേയാളെ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന ഇവരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്ത ശരിയായ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ചിന്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ പുതിയ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഇഷ്യൂ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ഉറപ്പാക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു കേസിൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാൻ വേറെ ആരെയും കാര്യത്തിൽ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായം നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ പങ്കുവെച്ചത് ഇപ്പൊ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയെ കാര്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും ഉപരോധങ്ങൾ ബാധിക്കുമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഈ എണ്ണ റഷ്യ ആയി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് പങ്കാളി റഷ്യ ആയിട്ട് മാറി ഇന്ത്യ അതിലൊന്നും വകവയ്ക്കുന്നില്ല അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധമൊന്നും ഇന്ത്യ വകവയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എവിടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇന്ത്യക്കില്ല ഇന്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ വൻ ശക്തികളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉപരോധങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ വിജു തിരുവല്ല ബ്രദറെ ഉണ്ടോ വിജു തിരുവല്ല പറഞ്ഞു ഈ അടുത്തിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കര വിവാദമായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസാര വിഷയമാണ് പ്രവാചക നിന്ദ സത്യത്തിലെ പ്രവാചക നിന്ദയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേയൊക്കെയുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഈ നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ആഗോള തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ആ ിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ് പലർക്കും മുഹമ്മദിനെ പഠിക്കാൻ കഴിയും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവര് ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച മൂന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം വിമർശകരുമായി നമ്മൾ മാറുകയാ ഒരിക്കലും അതല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെയിലേക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൂപൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ അവര് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിവാഹം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അമ്പത്തി മൂന്നും ആറും കണക്കാക്കി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ആറ് വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വിവാഹം കഴിച്ചു അതാണ് നൂപൂർ ശർമ്മ ഒന്നാമത് വെച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യം ഭൂമി ഉരണ്ടതാണെന്നും ആ ശാസ്ത്രലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലോകം ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് ആ ലേഡി പറഞ്ഞത് ആ ബിജെപിയുടെ വക്താവാണ് അവര് അവര് പറഞ്ഞത് ചിറകുള്ളൊരു കുതിരയിൽ ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീവിയുടെ പുറത്ത് കയറി മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് അവര് അന്ന് ആ ഡിബേറ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്താളിച്ചു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമുണ്ട് ഭൂമി വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട മണ്ടത്തരമാണ് അന്താളിച്ചു പോകുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെ പിന്നെ റസൂലിന്റെ വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചിറകുള്ള കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഇത് എന്ത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് പ്രവാചകൻ നിന്ന് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പ്രതിപാദിപ്പിക്ക പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ലോകം ഇന്നലെ വരെയും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ടി വി മറ്റ് റേഡിയോ മറ്റ് പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് വേണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ചർച്ചകളായപ്പോ ശരിക്കും പറയാ ഇന്നലെ വരെയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ആ മാലോകരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്ത തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനിടയായി അതൊരു നല്ല കാര്യം പിന്നെ ഇന്ത്യ നാണം കെട്ടു തല കുരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാണെന്നൂടെ സമൂഹം ഒന്ന് പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അവസരം നന്ദ സഹോദരങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വിജയപുത്ര നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രവാചക നിന്നയുടെ ആഴക്കടൽ എന്താണ് പ്രവാചക നിന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു എന്താണ് മത നിന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ഒരാൾക്ക് മാത്രം മാത ബാധകമായി ഇതൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി സമദാനിയെ പോലുള്ള പൂക്കൂട്ടൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് മതനിന്ദയായിട്ട് മാറുകയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവൻ എന്ന നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും മതനിന്ദയാകുന്നില്ല അതൊന്നും ക്രിസ്തു നിന്നയാകുന്നില്ല ആ ഇരട്ടത്താപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സമാധാനിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളാണ് എം പി ആണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ വിവേചനമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവേചകം പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ വിവേചനമില്ല അത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് മതേതരത്വത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ വിവേചനമില്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അക്ബർ നടത്തി വിമർശനങ്ങൾക്ക് സമാധാനി മറുപടി പറയൂ മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ പുസ്തകത്തിന് ആശംസ എഴുതിയേക്കുന്നത് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അതിന് സമാധാനി കൗണ്ടർ ചെയ്യോ പുക്കൂട്ടർ കൗ
മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യോ അമ്പലത്തിലേക്ക് വഴിപാട് കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞേ ആ നിന്നക്ക് മറുപടി പറയോ അതൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കാണേണ്ട പലതും കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ണു തുറക്കുന്നു അത് സമദാനി മാത്രമല്ല പുക്കുട്ടൂര് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലരും നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളതൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവരും പച്ചക്കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പച്ചക്കണ്ണട ഊരി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളതിനെ വൈകാരികമായി നേരിടുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വൈകാരികമായി നേരിടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ തെരുവുകൾ കത്തിക്കുകയോ തെരുവുകൾ കൈയേറുകയോ ഹർത്താൽ നടത്തുകയോ സമരം നടത്തുകയോ കടകളടപ്പിക്കുകയോ വാളെടുക്കുകയോ ബോംബിടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അത് ക്രൈസ്തവ മാർഗമല്ല അത് ക്രൈസ്തവ മാർഗമല്ല ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി പറയും ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ മുഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം അക്ബർ മീസയും ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഐ വി ടി കൃഷ്ണൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് വരിക സംസാരിച്ച സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അഡ്മിൻ അഡ്മിനായിട്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം സ്വീകരിക്കാം വിനോദ് ഭാഷ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വിനോദ് ഭാഷ ആ ഉണ്ട് സുജയ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും ഈ പ്രവാചക നിന്നയുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ നിന്ന് ആരോപിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നൈജീരിയയിൽ നടന്ന സംഭവം പാകിസ്ഥാനിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ നിന്നെ ആരോപിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അനേകരെ കൊന്നുകളയുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പോലും അവസാനിക്കുന്നത് പ്രവാചക നിന്നയുടെ പേരിലാണ് തർക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കുക അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതര മതസ്ഥരെ കൊന്നുകളയാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ചില്വാനം പ്രവാചകന്മാരെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇടയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന ശിവനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് അതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവർ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും അവരുടെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ക്ലബ് ഹൗസിലും ഒക്കെ പല ചാറ്റ് ബോക്സിലും അവർ എത്രത്തോളം നിന്ദ്യമായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത
മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നൊന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഹീനമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വരും തലമുറകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ താനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഒരു മുൻകരുതലാണോ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതിനോടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയോ സോറി അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർദിശയിൽ നിന്ന് ചേരിക്കപ്പെടുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നൊരു നിയമം ഈ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് തന്നെ തന്റെ വൃത്തികേടുകൾ വരും തലമുറകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതലായിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം എന്തായാലും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ മാത്രം പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആത്മരോഷം പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന് പറയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഈ ഗുണ്ടാപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പകരം ചെയ്യരുതെന്നാണ് ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അവന്റെ ദൈവം മറ്റുള്ളവരോട് ഏത് തരത്തിൽ ഇടപെടുവാനും കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കുവാനോ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തുവാനോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നവരെ കൊന്നുകളയാനോ ഒന്നും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് തനിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ തന്റെ ശത്രുക്കളോടും തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരോടും തനിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് ഹിതം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും തനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് നിന്ന പൗരോസിനെ പോലും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ ഒരു മധുര പ്രതികാരം ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഗുണ്ടകളെയോ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒന്നും ദൈവയുടെ നിയമിച്ചാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത് സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവത്തെയോ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും ഈ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതികാരം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഖുറാൻ വലിച്ചുകേറിയ ഒരു കുരങ്ങനായി പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നബിയെ ആക്ഷേപിച്ച ഒരു ഏലിയായി മാറിയതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ശിക്ഷിക്കുവാനും തന്റെ പ്രവാചകനെ തൊടുന്നവരെ കൊന്നുകളയാൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെയോ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ അവര് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കാതെ അവർ തന്നെ ആയുധമെടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ ഒന്നും കൂടെ ഊന്നി പറയുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർ പറയുന്നത് പോലെ ഏത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ആത്മരോഷം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാം നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൈകാരിക ക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രവാചക നിന്നയുടെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിയെറിഞ്ഞതിലൂടെ അത് ഇന്നും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എത്തി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ വിലപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തുക നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുക ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരിലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹജീവിയെ കൊല്ലുവാനും അവന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയാനൊക്കെ പറഞ്ഞ വിശ്വാസ സംഹിത ശരിയാണോ എന്ന് മനസാക്ഷിക്കത്തോണം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുജോ ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിനോദ് വിനോദ് ബ്രദർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ ധാർമികമായ സദാചാര മൂല്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു മേൽക്കോയ്മ
കേട്ടില്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ 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 അപ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതായ ഒരു വസ്തുത ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ നബിദിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുകയോ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നബിദിന്ന അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാട്ടുകാരും പൊതുസമൂഹമാരും വായിക്കരുത് പറയരുത് ഇതാണ് അവർ നബി നബിദിന്ന എന്ന ആ പിന്നെ ശൈലി കൊണ്ടവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുത കൃത്യമായിട്ട് തെളിയുന്നു എന്താണ് തങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ ഒരു അപകർഷതാബോധം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആ അപകർഷതാബോധത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത് ഞങ്ങളുടേതായ കിത്താബിൽ ഞങ്ങളുടേതായ പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ തടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തുറക്കാൻ വരരുത് തുറന്നു നോക്കാൻ വരരുത് വരരുത് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മാനവരിൽ മനോഹരൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനവരിൽ മഹോൻ എന്നൊന്നും പറയരുത് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കഠിനമായി വിമർശിക്കരുത് ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നിങ്ങൾ നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളോടുള്ളതായ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ വിമർശനത്തിന്റെ കുറവ് സംഭവിക്കും എന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ളത് അപകർഷതാ ബോധം നിങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവയെ ആക്രമിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ക്രിസ്തുവിനോളം തുല്യൻ മറ്റൊരാളില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ പോലും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ കൊള്ളരുതാത്തതോ ആയ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർ എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ബോധ്യം വരുത്തും അതായത് പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ ആ കളങ്കമില്ലാത്തവൻ അതുപോലെ തന്നെ അധർമ്മം ചെയ്യാത്തവൻ തുടങ്ങിയതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വക്താവായിരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശത്രുക്കൾ പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു ആര് പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂത വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു ഗവർണറ പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ പിലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് ഈ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചു പിലാത്തോസ് പറയുന്നു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല റോമൻ ശതാദിവൻ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായ നീതിമാനായിരുന്നു പൂഷിക്കപ്പെട്ട കള്ളൻ പറയുന്നു നാമോ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഇവനോ അരുതാക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയും പറയുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാവികളോട് വേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ പുകഴ്ത്തി ഒരേ ഒരുമനെയുള്ളു അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂല്യത്തോളം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തോളം കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ഇസ്ലാമത സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ മറ്റിതര വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക മാതൃകാ പുരുഷനായ യോഗ്യനായ ഏർ അളത്തം കൊണ്ടും ആകാര ഭംഗി കൊണ്ടും സൗന്ദര്യത്തിന് നിറകുടമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശബ്ദ മാധുര്യം കൊണ്ടും ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ച പ്രസാദ മധുരത്തിലും കാരുണ്യ ദർശനത്തിലും മാധുര്യം വാക്കിലും നിറഞ്ഞ ഉത്തമനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ സ്വശരീരം അവ കരുത്തോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവനാണ് ബഹുമാനുവനായവൻ അവനാണ് ഉന്നതനായവൻ അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠനായവൻ അവനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിന്നയുടെ പാത്രമായ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ വിടൂ ഈ ഇസത്തെ വിടൂ ഈ പ്രത്യശാസ്ത്രത ഉപേക്ഷിക്കൂ കര തീർന്ന കരുത്തുള്ള വിശുദ്ധമായ
ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം അവസാനമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ കടന്നു വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ഐ ബി ടി മീഡിയക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർമാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഏറ്റവും ഉന്നതനും ഉയർന്നവനും ശാശ്വതവാസിയുമായ യേശുവിനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം മുഖാന്തരം ഒരുക്കണം പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഫോളോ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹി